At the end of our last presentation, no fim de nossa última apresentação, we concluded the study of the 2520. Terminamos o estudo dos 2520. But there was one more piece of information that I wanted to put in place. Mas tem mais uma informação que ele quer colocar no lugar. We read the great controversy statement. Nós lemos o, o a citação do grande conflito. And I showed you that three statements that she makes. Ela mostrou, ele mostrou que esses um, declarações que Ellen White faz in that paragraph naquele parágrafo is addressing está falando the three time prophecies that we spoke of as três profecias de tempo que a gente falou the 2520 2520 the 2300 day prophecy a profecia de 2300 dias and the 1335 e 1335 just want to give one more piece of information uh, eu vou te dar mais uma peça de informação that deals with this. que lida com isso. Just putting up the, the statement. Uh, ele vai só pegar a, a declaração. Talks about the longest and last prophecy. Fala da profecia maior, and a I, última e maior profecia. And I address the issue that it says. Ela fala do assunto que diz. Let me just find it in my notes. It says that the longest and last prophetic period, o maior e último período profético, that's shown in the Bible, que é mostrado na Bíblia, was about to expire. Tava prestes a expirar. That's this. Esse é esse. Then it says that the judgment was at hand. Depois disse que o juízo estava para vir. And the 2300 days. E que os dois e os 2300 dias. In Daniel 7, 9 and 10 takes you to the judgment. E o Dan Daniel 7, 9 a 10 te leva para o juízo. And the last point was and that the everlasting kingdom was to be ushered in. E o último ponto era que o, o reino eterno estava chegando, estava próximo. I didn't explain in detail, but I hope that you're familiar with the 1335 time prophecy. Ele não explicou em detalhes, mas ele espera que vocês sejam vocês são familiares com essa profecia. That it ends in the year 1843. Que termina no ano 1843. In the at the end of this year, no fim desse ano, is the spring. É a primavera, pi, ah, abril, ok. Yeah, I'll just put the spring. P R I P P R I M A V E R A. Is the spring of 1844. Primavera de 1844. Hopefully you've seen the 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 logic for that. Uh, espero que vocês vejam a lógica disso. Then she says one other portion. Então ela diz uma outra porção. The preaching of each. A pressão de a pregação de cada uma dessas profecias. She's talking about the disciples and the Millerites. Que está falando dos discípulos e dos mileritas. Was based upon the fulfillment. Estava baseada no cumprimento. Of a different portion. De uma porção diversa. Of the same great prophetic period. Uma porção diversa da mesma grande profecia da, dessa. Mesma grande profecia. So I want to show you the relationship. Ele quer mostrar a relação, a relação between the 2300 days entre os 2300 dias and the 2520. E os 2520. Now you've seen how we go from the seven Persian kings. Vocês viram como a gente foi dos rei, sete reis persas to the third angel's message para as três mensagens angélicas and we marked 2300 days. Marcamos os 2300 dias. And then from that same period, e naquele mesmo período, starting from the year 677, começando do ano 677, that's 457, we get the 2520. Nós temos o 2520. So we've already discussed this already. Já discutimos isso. The 2520, 2520, is a scattering. É um espalhamento. But the 2300 days, mais os 2300 dias, thinking about it in that same way. Pensando da mesma forma, is a gathering. é um ajuntamento. Because 457, porque 457 
marks the final release of the Jews from the Persian Empire. Marca a última libertação dos judeus pelo do Império Persa. And they're now free to restore their, their nation. E agora eles são livres para restaurar a sua nação. So here where they were scattered. Então aqui é onde eles foram espalhados. Here they begin to be gathered. Aqui eles começam a ser ajuntados. And I want to show you the relationship between these two numbers. E ele quer mostrar a relação entre esses dois números. So the first place we'll look is in the book of Genesis. O primeiro lugar que vamos olhar é no livro de Gênesis. So let's turn to Genesis chapter 7. Vamos para Gênesis capítulo 7. Verse 11. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. So you know this is a story about the flood. Então essa é uma história sobre o dilúvio. And what is the date that he gives us there? E qual é a data que ele dá aqui? The 17th day. O dia 17. Of the second month. O segundo mês. So let's go to verse 24. Vamos agora ao versículo 24. E What? prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. So we'll read that. Yeah. Oh, did you read it? Yeah. Okay. So it says the waters stay over the earth for 150 days. Então as águas ficaram sobre a terra por 150 dias. Let's go to chapter 8 and read verses 3 and 4. Vamos ler agora no capítulo 8 de Gênesis, versículo 3 e o 4. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. So these 150 days, então tem 150 dias that we read in chapter 7, que lemos no capítulo 7, are repeated in chapter 8, estão repetidos no capítulo 8, but now it gives us a date in verse 4. mas agora nos dá uma data no verso 4. It says the seventh month, é dito que no sétimo mês, On the 17th day of the month. no 17 sétimo dia do mês. So here we have the 17th day Aqui temos o 17 sétimo dia do mês. Of the seventh month. Sétimo mês. So this is exactly five months. Então isso são exatos cinco meses. And there are 30 days in a month. Então, this is 150 days. 150 dias. Now let's go to verse 14. Verso 14 do of chapter 8. Same chapter, chapter 8. Capítulo 8, versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. So here, então aqui, we're told in the second month, somos ditos que no segundo mês, now think about this, agora pense sobre isso, this is the seventh month, esse, é o, esse é o sétimo mês, so now we've gone to the second month. vamos agora ao segundo mês. So we've gone to the next year. Próximo ano. E ele dá a data. 27th of the, of the second month. 27 do segundo mês. So let's see how many days it is from here to here. Quantos dias são dali até aqui? Who can work that out? How many? It's not 370. So let's work it through together then. Vamos ver aqui. From the 7th to the 8th. Uh, é do sétimo até o oitavo. From the eighth to the ninth. Do oitavo ao nono. Nine to ten. Na, nono ao décimo. Ten to eleven. Dez a onze. Eleven to twelve. Onze a doze. Twelve to one. Doze a um. And one to two. E um a dois. So what's that? One, two, three, four, five, six, seven. Sete. Seven times thirty. Seven, sete vezes trinta. Two. hundred and ten. Duzentos e dez. People are getting plus, a, plus people are getting the calculators out. Plus ten days. Plus 10 days. Mais 10 dias. 220. 220. So there's 220. Então temos 220 dias aqui. So why is that important? Por que isso é importante? Because what it's showing us. Porque está nos mostrando. Once the flood begins. Que depois que a inundação começa. The earth is going to be covered with water for 150 days. A terra será coberta por água por 150 dias. Then here according to chapter 8 verse 4. Então, de acordo com o capítulo 8, versículo 4. This is when things begin to get restored. Aqui é onde as coisas começam a ser restauradas. The waters have started to come down. As águas começam a baixar. And the ark is resting in the mountains of Ararat. E as, a arca está em cima do monte Ararat. So from this point, então desse ponto, the rain has already stopped. A chuva já parou. It only rained for 40 days by the way. Só choveu por 40 dias a propósito. The earth was covered with the water. A água ficou co a terra ficou coberta por água. And once the ark settles down at this point here, então assim que a 
a arca para naquele ponto ali. It takes 220 days Demora 220 dias for all the water to disappear. Para toda a água desaparecer. It doesn't disappear, but it goes into wherever it's going to go. Assim, desaparecer quer dizer ir para onde ela tem que ir. And everything's been restored. E tudo foi restaurado. So the number 220, então, o número 220 is a symbol of restoration. É um símbolo de restauração. É R E S T A U R A C A O C A O A O. So this number 220 becomes a symbol of restoration. Simboliza restauração. Now you can find this 220 in a number of different places. Você pode encontrar 220 em inúmeros lugares. We've been looking at the book of Ezra. Vamos olhar no livro de Esdras. So let's look at the book of Ezra. Vamos no livro de Esdras. Leave us in chapter 8. Capítulo 8. Someone might find it before me. Tchau, hein? Uh... 20, 20. You found it? 20. Okay, let's read that then. Um, Esdras 8, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. So we just read chapter 8, verse 20, yes? Yes, yes. Yeah. Okay. So it mentions nethanims here. Aqui é mencionado os netineus. In this story, it talks about priests. E nessa história fala sobre sacerdotes, Levites, Levitas, and Nethanims. E Nethanims. Now, Nethanims. Now, agora Nethanims are not Jews. Não são judeus. But you have three groups of people. Então você tem três grupos de pessoas. Who are required? Que são uh, requeridos. To do what? Fazer o quê? To work in the temple. Trabalhar no templo. And to bring it to restoration. E trazer uma restauração. So here we're speaking about an event. Então aqui a gente está falando de um exemplo, de um evento. Where you're going to have Three groups of people. Onde você vai ter três grupos de pessoas. The priests, sacerdotes, the Levites, levitas, and the Nethanims. E os netineus. And when the Nethanims, e quando os netineus, are identified, são identificados. It says there's 220 of them. É dito que existe 220 deles. So you, you already know that the story in Ezra. Você já sabe dessa história em Ezra. Chapter 7 and chapter 8. Capítulo 7, capítulo 8. Begins on the first day of the first month. Começa no primeiro dia do primeiro mês. To the first day of the fifth month. Primeiro dia do quinto mês. To the tenth day of the seventh month. Décimo dia do sétimo mês. Brother Wesley explained all of that to you, yes? Uh, Wesley já explicou isso para vocês, certo? They leave Babylon. Eles saem de Babilônia. They enter Jerusalem. Entram em Jerusalém. And what they want to do? E o que, que eles querem fazer? They want to restore the work of the temple. Eles querem recuperar o trabalho do templo. And what do you need to do to restore the work of the temple? O que, que você precisa fazer para restaurar o trabalho do templo? You need priests. Você precisa de sacerdotes. You need Levites. Você precisa de levitas. And you need Nethanims. Você precisa de netineus. Nethanims. Netineus. Are the people who do work. São as pessoas que fazem um trabalho. They collect water. Coletam água. Collect the firewood. Coletam o as as lenhas. Keep the place clean and tidy. Uh, Mantém o um lugar limpo e aseado. So they're just the general workers there. Então trabalhadores gerais. And they're going to begin to Clean the temple, restore it. Not clean it in the sense because it's dirty, but restore its services. Não, eles vão começar a trabalhar no templo, a, a limpar, não limpar no sentido de estar limpo, restaurar. And the restoration is going to happen here. E a restauração acontece ali. So I want to explain that in our time. Então ele vai explicar isso no nosso tempo. We're jumping a lot of information. Estamos pulando por cima de muitas informações. This is 9/11. Aqui é 11 de setembro. This is the midnight cry. Que é o clamor da meia-noite. And this is the Sunday law. E que é o decreto dominical. You can show. Você pode mostrar. In our history. Na nossa história. That we're going to be, we're going to have a group of priests ready here. Teremos um grupo de sacerdotes prontos aqui. Between 9/11 and the sun and midnight cry. Entre 11 de setembro e o clamor da meia-noite. Just so that you know. Só para que você saiba. We're here. A gente está bem ali. The year 2016. No ano 2016. I don't know how far that is. Eu não sabe quão distante é isso. But there's priests that are getting ready now. Mas os sacerdotes estão ficando prontos. And there's Levites that are getting ready. E os levitas estão ficando prontos. Now priests and Levites are Jews. Os sacerdotes e levitas são judeus. Ancient Israel. Israel antigo. And these are symbols. Eles são símbolos. At the end of the world. No fim do mundo. Of Adventists. Dos adventistas. And then the Nethanims are going to come. Então os netineus vão vão chegar. We spoke about Nethanims. Falamos dos netineus. Revelation 18, verse 4. 
Apocalipse 18, versículo 4. Daniel 11, verse 41. Daniel 11, versículo 41. Says, Come out of her, my people. Sai dela, povo meu. Edom, Moab, and Ammon. Edom, Moab e Ammon. This is another symbol of this group of people, the Nethinims. Aqui é um outro símbolo dos, desse grupo de pessoas, Nethinims. And they're required. E eles são requeridos. To help restore the temple. A ajudar a restaurar o templo. So when these two sticks are joined. Então quando esses dois duas varas são juntas. This is the stick of Israel or Ephraim. Essa é a, a vara de Israel de Efraim. And once they join together, quando eles são juntos, the Gentiles and God's church, os gentios e a igreja de Deus, everything is being restored. Tudo vai ser restaurado. So this number 220, então esse número 220, is a number of restoration. É o número de restauração. So here, então aqui, we spoke in this passage, nós falamos nessa passagem, from 457, de 457, to 34 AD. De 34 depois de Cristo is a portion of the 2300 days. É uma porção dos 2300 dias. Everybody's familiar with that? Yeah. Todo mundo é familiar com isso? Yeah. This is 490 years. Que é 490 anos. And this is 1810. 1810 anos. This is the time period for Israel. Tempo, período de tempo para Israel. And this is time period for the world. Período de tempo para o mundo. The Jews and the Gentiles. Os judeus e os gentios. The Jews and the Gentiles. Os judeus e os gentios. So, we've looked at number 220. Então olhamos para o número 220. We've looked at the number 220. 220 aqui novamente. Does anybody know anything about the King James Bible? Você um, sabe por que de onde veio a Bíblia King James? You may not know. Você pode não saber. Because you read Portuguese. Porque vocês a gente lê português. But the King James Bible. Mas a Bíblia King James. Was published in the year. Foi publicado no ano. 1611. 1611. So what's that got to do with prophecy? O que, que isso tem a ver com profecia? I want to show you. Ele quer mostrar. That the King James Bible. Que a Bíblia King James. Is a subject of prophecy. É um assunto da profecia. What would that teach you? O que, que isso vai te ensinar? It will teach you there's something special about this book. Que existe algo especial sobre essa essa com, tradução. Compared to every other Bible, comparada com outras traduções. You think about this. Pense sobre isso. William Miller. É Guilherme Miller. Gets his credentials. Recebe suas credenciais. In what year did we say? Que ano que a gente falou? 1833. 1833. This is when the message is formalized in Millerite history. É quando a mensagem é formalizada no movimento Millerite. He began to preach. Ele começa a pregar. Two years before. Dois anos antes. In the year 1831. No ano 1831. And because his preaching was so good. Por como a pregação dele era tão boa. His church. A igreja. Gave him a license to preach. Deu a ele uma licença para pregar. This information is in your notes. Essa informação está nas suas notas. And the formalization of the message in Millerite history. É, no, sobre o tópico formalização da mensagem Millerita. Part of the work that William Miller did. Parte do trabalho que Guilherme Miller fez. Was to write out or generate 12, no, 14 rules. Foi uh, encontrar 14 regras. I think you've got the copy of the 14 rules. Ah, uh, não. Some people have. Algumas pessoas têm a cópia das, das regras de Miller. I've seen a, 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 there it is. Yeah. There's 14 rules of William Miller there. São 14 regras de Guilherme Miller. They're available online in Portuguese. Estão disponíveis é, na internet em português. And these rules, essas regras, were what he used, são o que ele usou to understand prophecy. Para entender profecia. And what he was trying to do, o que, que ele estava tentando fazer, was get people to stop listening to men. Para fazer as pessoas pararem de escutar os homens and start to the word of God. e fazer as pessoas começarem a escutar a palavra de Deus. And the Bible that he used to do that e a Bíblia que ele usou para fazer isso was the King James Bible. foi a Bíblia King James. Do you know why the King James Bible was written? Sabe uh, por que, que a Bíblia King James foi escrita? In many King James Bibles that you get today, em muitas Bíblias uh, King James que você pega hoje, they have an introduction, tem uma introdução, but there's not, it's, it's a cut down version. mas é uma versão reduzida. You can go online. Se você for online, and you can find the full version of the introduction. Você pode encontrar a introdução inteira na it's internet. Quite long. É, é grande. And do you know why it's called the King James Bible? E sabe o que é chamada da Bíblia King James? Because it was commissioned. Porque ela foi comissionada. By a king called James. Por um rei chamado James. From England. Da Inglaterra. And the purpose of this book. E o propósito desse livro. It tells you in the introduction. É dito na introdução. Was to deliver a blow. É para dar um, 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 um golpe to the man of sin. no homem do pecado. And who's the man of sin? Quem é o homem do pecado? The papacy. O papado. So the purpose of this book being written então o propósito desse livro ter sido escrito was to de deliver a wound to the papacy. era para 
é causar uma ferida no papado. Now, how could that be? Como isso poderia ser? Because the papacy has a Bible as well. Porque a Bíblia também tem uma Bíblia. Ah, o papado também tem uma Bíblia. In the great controversy, Na, em, no grande conflito, Ellen White teaches us Ellen White nos ensina that the Waldenses que the, the, word? the Waldenses ah os Waldenses ela nos Everybody's ensina que os Waldenses from Italy os Waldenses da Itália they were persecuted by Rome eles eram perseguidos por Roma and the main reason they were persecuted e a principal razão por que eles eram perseguidos not because they were Christians não é porque eles eram cristãos it's because they had the Bible porque eles tinham a Bíblia and Ellen White says it was unadulterated e a Ellen White diz que a, aquela Bíblia era ina, um, inadulterada it was the pure word of God era a palavra de Deus pura compared to what the Romans had. Comparado com o que os romanos tinham. So right in that time period, então bem naquele tempo, the Roman Bible was corrupted. A Bíblia romana estava corrompida. And the Protestant Bible was pure. E a, a Bíblia protestante estava pura. One of the things about the King James Bible, uma das coisas da Bíblia King James, is that the source material in the original language, é que a fonte daquele material na Bíblia na na língua original, those documents are different to the Roman Bible documents that they use. Os documentos que a Bíblia que uh, King James usa para traduzir são diferentes dos documentos que os católicos usaram para traduzir. So we have the King James Bible written in 1611. Então a gente tem a Bíblia King James escrita em 1611. Then we have William Miller. Então a gente tem William Miller. Begin preaching in 1831. Guilherme Miller pregando em 1831. And he wants to restore. E ele quer restaurar. The authority of the Word of God. A autoridade da Bíblia de Deus. To the Protestant people. Para os protestantes. So if you've been calculating while I've been speaking. Se você calculou enquanto eu estou falando. How many years is it between this day and this day? Quantos anos são desse dia até essa, dessa data até essa? 220. 220. 220. is a symbol of restoration. É um símbolo de restauração. Now there's an argument between Christ and the leadership of the church. Tem uma tem uma discussão entre uh, Cristo e a liderança da igreja. When he first cleansed the temple. Quando ele purifica o templo pela primeira vez. They said, "What are you doing?" Eles dizem, "O que você está fazendo?" Who gives you authority to do this? Quem te dá autoridade para fazer isso? And I laid out that history. E ele coloca aquela história. And I showed you that the foundation e ele mostra que as fundações was being attacked foi atacada by the enemies. pelos inimigos. And then what does Christ do? E o que, que Cristo faz? He cleans the temple. Ele limpa o templo. And you get the second angel. E aí você tem o segundo anjo. And where did we find that conversation where it mentioned the 46 years? E onde que a gente encontra aquela conversa onde a gente encontra os 46 anos? I'll give you the book. Anos. It was in the book of John. Foi John, João. Do you remember what chapter? Qual capítulo? Do you remember what verse? Qual verso? Have a guess. Because we're talking about the restoration. A gente está falando sobre a restauração. Of the temple. 220. 220. John, chapter 2, verse 20. João capítulo 2 versículo 20. And here we have the restoration of the temple. E aqui a gente tem a restauração do templo. So the number 220. Então o número 220. Is a symbol of restoration. É um símbolo de restauração. So some of you might have been doing your maths now. Alguns de vocês já devem ter feito a matemática. Because we're looking at the 2520. Porque a gente está olhando para os 2520. In relation to the 2300 day prophecy. Em relação com os 2300 um, dias. And what's the difference between 2520? And 2300 days. Qual a diferença entre essas duas datas? 220. 220. So you see, então você vê, when God begins to scatter his people, quando Deus começa a espalhar seu povo, 220 years later, 220 anos depois, he begins to restore his temple. Ele começa a restaurar seu templo. So Ellen White says, então quando Ellen White diz, the day were preaching, que eles estavam pregando, various portions of the same great prophecy, porções variadas da mesma grande profecia. You can see that the 2300 days, você pode ver que os 2300 dias, is in fact é na verdade a part of this prophecy, uma parte dessa profecia and it's connected by the 220, está conectado pelos 220 symbol of restoration. símbolo de restauração so let's go to vamos agora our reform line. para a linha de reforma atual Now our reform line. oh my brother is doing calculations now When you come up with some light, you let me know, brother. So, we went through Millerite history. Fomos pela história Millerita. And now we're going to go through our history. E agora iremos pela nossa história. I'm going to draw our reform line. Vou desenhar a nossa linha de reforma. Slightly differently. Um pouco diferente. But you're going to see all the similar things, familiar things that you've, you're aware of. 
mas você verá as coisas, as coisas que vocês já estão familiares. To help us along, para nos ajudar, I'm going to draw the Millerite line. Ele vai desenhar a linha Millerita embaixo. With our line. Com a nossa linha. Time of the end. GDF. Tempo do fim. Close the probation. FPG. Fechamento da porta da graça. This is 1844. 1844. October. Outubro de 1844. Shut door. Porta fechada. This is 1798. 1848. 1840. August the 11th. August de 11 de agosto. This is May. É maio. 1842. Um, maio de 42. 42 de maio. What happens in 1842? Que que acontece em 42? This chart. Esse diagrama. Comes into history. Aparece na história. This is the foundation that we mentioned before. É a fundação. Remember we mentioned the foundations happen after the empowerment. A fundação acontece, o fundamento aparece depois do, do fortalecimento da mensagem. And then we have the work of the enemy. Então a gente tem o trabalho dos inimigos. So I'll draw it like we did it before. Vai desenhar como fizeram antes, fundamentos, inimigos. So here we have the arrival of the first. Chegada do primeiro anjo, fortalecimento F. The empowerment of the first. Fortalecimento do primeiro. Then the arrival of the second. A chegada do segundo. What's happening here? O que, que acontece aqui? The Protestant churches have closed their probation. Uh, os protestantes fecharam, terminaram o seu, seu período de graça. And there's a shut door. Tem uma porta fechada. I put shut door for Protestants. E vai botar a porta fechada para protestantes. This is April. Aqui é abril. 1844. Abril de 1844. The 19th. 19 de abril de 1844. There's a tarrying time. Tem um período de tardança ali. Um desapontamento. Because of a disappointment that they're having. Aí. Midnight cry. Clamor da meia noite. August the 11th. Ao 15 de agosto. 1844. Ah, 15, right? August the 15th. Thank 15 you. de agosto de 1844. So this is the line of the Millerite history that we've spoken about. Essa é a linha dos Milleritos que a gente falou. From here to here. Dali. This is the story. Até aqui é a história of the Protestants. Da, a história dos protestantes. P R O T E S T A N T E S. Almost the same. Yeah. We'll mark it here. A gente está marcando aqui. The accurate. And this is the story of the Millerites. Um, M I L L E R I T A E S. Same. Yeah, the same. So, this is the story of the Protestants and the Millerites. Story of the Protestants and the Millerites. Let me show you simply what's happening. Remember, we studied the story of Cain and Abel. Se lembra da história de Caim e Abel? And I said, who was good and who was bad? Quem que era bom e quem que era mau? And I said, they're both bad. Os dois são maus. They both start here at the first angel. Os dois começam ali no primeiro anjo. Let's call these the Millerites and the Protestants. Vamos chamar de Millerites e Protestantes. The Millerites are going to go through a time. Os Millerites vão pelo tempo. And they're going to be lifted up. E vão ser exaltados. And the Protestants are going to go through this history and fall down. E os Protestantes vão cair. Because here we're going to see the first angel's message. A gente vai ver a primeira mensagem chegando. Then we're going to see the second angel's message. A gente vai ver a segunda chegando. And then we're going to see the third angel's message. E veremos a terceira, o juízo. Now you can see I've only got one, two, three. Vocês já viram um, dois e três? But here, I'm showing that I've got a one, two, three. Que tem um, dois e três. Because this is the everlasting gospel. Porque esse é o evangelho eterno. And it's going to produce two classes of people. Vai produzir duas classes de pessoas. The Protestants fall and the Millerites are saved. Os protestantes caem e os Milleritas são salvos. And this is where the probation closes here. E aqui é onde a aprovação deles se fecha, acaba. Probation closes for the Protestants. A porta se fecha para os protestantes. So they're out of the race. Então eles estão fora da corrida. Now, então, the Millerites, os Milleritas, they're going to be tested. Eles serão testados. But there's two groups in the Millerites. Que tem dois grupos dentro dos Milleritas. The wise, a sábio, os sábios, and the foolish. Um, S and and T, S and T, sábios e tolos. S and T, sábios e tolos. 
todos. They're going to go through a three-step test. Eles também vão passar por um período de três etapas. There's going to be a close of probation. Vai ter um fechamento da porta da graça aqui. What happens to the wise? O que, que acontece com as sábias? They get lifted up. Elas são elevadas. And the foolish fall. E as tolas caem. They lose their probation. Elas perdem, passam, não passam na aprovação. And these pass the test. E essas passam. So in this history, então nessa história, the Millerites os Milleritas went through the everlasting gospel two times. Passaram pelo Evangelho eterno duas vezes. Once here, uma vez ali, and once here, e outra aqui. The test that they had was this. O teste que eles tiveram era esse. Here, aqui, they found to be sinners. Eles entenderam serem pecadores. When they come to this, quando chegaram aqui, God's going to see are you faithful people or not? Vocês são pessoas fiéis ou não? The Millerites accept this information, this foundation. Os Millerites aceitaram essa fundação. So they become righteous. Então eles se tornaram justos. The Protestants, os Protestantes, reject this message. Rejeitaram essa mensagem. And they fall. E eles caíram. To the degree, but by the time they come here, they become part of Babylon. Quando eles chegam aqui, eles se tornam Babilônia. So now they're part of Babylon. Então aqui eles são parte de Babilônia. And the Millerites were righteous in this generation. E os Millerites eram justos nessa geração. But now, mas agora, the Millerites, os Millerites, have got wise and foolish in there. Também tem os sábios e tolos no grupo deles. So as they go through their history, então assim que eles vão pela história, if you if you understand Millerite history, se você entender a história Millerita, you'll see here at this camp meeting, aqui nesse acampamento, there was fanaticism. Tinha fa muito fanatismo. And there are two groups. Tinha dois grupos. The fanatics or the foolish, os fanáticos ou os tolos, or the wise, e os sábios, who would listen to these messages, que escutavam essas mensagens. So here the wise virgins exhibit righteousness. Aqui as virgens sábias ap apresentam justiça. The foolish are identified as fanatics, e as tolas são identificadas como fanáticas. And here where the door is shut, e aqui a porta é fechada. These pass through into the most holy place. Essas esses vão até o lugar santíssimo. And these are left worshiping Satan. E essas ficam adorando Satanás, o so santo. This is how this everlasting gospel works. Assim funciona o evangelho eterno. Because there are these two groups. Porque tem esses dois grupos. Let's go to Daniel 11 verse 40. Vamos a Daniel 11 verso 40. We'll read 11 verse 40. Eleva Daniel 11 40. Daniel 11, versículo 40, diz assim. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. So in Daniel 11, verse 40, então em Daniel 11, 40, talks about the time of the end. fala do tempo do fim. And it says at the time of the end, e diz que no tempo do fim, the king of the south, o rei do sul, and the king of the north, e o rei do norte, are going to be fighting one with another. Vão estar lutando um com o outro. Now it will take some time, precisa de um certo tempo, to explain and to prove the symbol, the symbols that are brought to view here. Explicar e provar os símbolos que são usados aqui. But if you go right back into this story, Mas se você voltar na história, in the literal history, na história literal. The king of the north, o rei do norte, is the king, é o rei, who owns the land or the territory, que domina a terra ou território, that's north of Israel, que é a norte de Israel. And the king of the south, e o rei do sul, is the king who owns the land south of Israel, é o rei que domina a terra ao sul de, de Jericó, de Jerusalém. So that's straightforward. Então de cara é, here's Canaan or Israel, aqui está Canaã ou Israel. Here's the king of the north. Rei do norte. Uh, R. N. And here's the king of the south. R. S. Rei do norte, rei do sul. They own these two land, these two areas above and below. Eles estão nessas áreas acima e abaixo. So when we come to Daniel 11, quando verse vamos, 40, quando vamos a Daniel 11, 40, verso 40, we're talking about modern history now. Estamos falando de história moderna agora. And we're not talking about literal kings. Não estamos falando de reis literais. Only in these literal areas of land. Que estão dominando essas terras literais. So here, aqui, this land, essa terra, that south of Israel, que é a sul de Israel, what is that country? Que país é esse? Egypt. Egito. E G I E G I T O. And this land above this, e essa terra acima dele, is part of the Babylonian Empire. É parte do Império Babilônico. So we'll put Babylon here. B A B I L O N I A. 
and our heads over there. So we've got the king of Babylon and the king of Egypt. Rei de Babilônia e o rei do Egito. Now, you can trace through history. Você pode rastrear pela história. After Babylon, depois de Babilônia, came the Medes and the Persians. Vieram os Medos e os Persas. And the Medes and the Persians took the title. E os Medos e os Persas tomaram o título. From Babylon, de Babilônia. And then the Greeks came. Então os gregos vieram. And then the Greeks took that title. E os gregos tomaram esse. And esse, after the Greeks, depois dos gregos, came pagan Rome. Veio Roma pagã. And pagan Rome took that title. E Roma pagã tomou aquele título. But after pagan Rome, depois de Roma pagã, came papal Rome here. Veio Roma papal aqui. So the papacy, então papado, took this title, tomou esse título, of the king of the north, de rei do norte. So we have the papacy here. Então temos o papado aqui. P A, P A. Dio. The papacy is the king of the north. O papado é o rei do norte. Let's address Egypt. Agora vamos falar do Egito. The Egypt is the king of the south. O Egito é o rei do sul. But if you go to Daniel 11, se você vai a Daniel sorry, 11, Revelation 11, Apocalipse 11. Let's find the verse. Verse 8. Read, read verse 8. Apocalipse 11, 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Tem duas coisas que eu quero que a gente pegue. Tem uma cidade and it's spiritually called Egypt. e espiritualmente é chamada de Egito. That means symbolically. Isso quer dizer simbolicamente. We could address the, the, the title of Sodom. A gente vai falar do título de Sodoma. But we'll leave that for the moment. Mas a gente vai deixar isso para depois. So there's a city called Egypt. Então tem uma cidade chamada Egito. But it's not really Egypt. Mas não é Egito realmente. It's spiritually Egypt. É Egito espiritual. Ela White comments on these passages. Ela White comenta sobre essa passagem. From verse 3 to verse 14. Do verso 3 ao verso 14. Maybe a little bit before that. Talvez um pouco antes. And she identifies e ela identifica that isso. This city that's being shown here Essa cidade que está sendo mostrada aqui is a nation é uma nação or country of France. ou um país da França. This is the French Revolution that's being discussed. Aqui está sendo discutida a Revolução Francesa. So Egypt, então, Egito, spiritually speaking, espiritualmente falando, is France. é França. F-R-A-N-C-A. -A. Over there. On the sea? Yeah. So, here's France. Então aqui está a França. Who is the king of the south? Que é o rei do sul. And here's the papacy. Que é o papado. Who's the king of the north? Rei do norte. And they're having a fight. E eles estão tendo uma guerra, uma luta. At the time of the end. No tempo do fim. And what's happening there? O que está acontecendo então? This is the story. Essa é a história. Of Napoleon. De Napoleão. Fighting against the papacy. O Nap Napoleão lutando contra o papado. And in 1798, what happens? Em 1798, o que, que acontece? He delivers a deadly wound to the papacy. Ele causa uma ferida mortal no papado. So here we have 1798. Então ali a gente tem 1798. And we have the king of the south. O rei do sul. Coming against the king of the north. Indo contra o rei do norte. And he delivers him a deadly wound. E ele causa uma ferida mortal. Then what does the rest of the verse say? E o que, que o verso do o restante do verso diz? At the very same time, at the time of the end. No mesmo tempo, no mesmo período, no tempo do fim. It changes. Ele muda. And now. E agora? You've got the king of the north. O rei do norte. Coming against the king of the south. Vai contra o rei do sul. But when he comes this time. Mas quando ele vai dessa vez. He's going to come with a ship. Ele vai com navios. How do you do ships? Um, N A. V I O S, with a navy and horses. E cavalos. C A V A L O S. So he's going to come with a navy and a cavalry. Com navios e cavalaria. And there was no navy or cavalry brought to view here. E não tem nada disso ali em cima. In this story here, nessa história aqui, the king of the north. O rei do norte needs this navy precisa desses navios and this cavalry desses cavalos to war against the king of the south para lutar contra o rei do sul and I want to identify this as being 19 e ele quer identificar isso como sendo 1989 89 a navy or a ship um navio ou um, um, um barco in bible symbology na simbologia bíblica significa represents the economy e 
C O N O M I E A M I A yeah economia and the cavalry equals military uh, M I L I T A R R T A R T A R Esse é o poder militar e o poder econômico So the king of the north Então o rei do norte is going to come vai with somebody who gives him economic and military strength com alguém que dá poder econômico e militar to make war against the king of the south para fazer guerra contra o rei do sul In this history naquela história this was France Ali era a França and this was the papacy e Ali era o papado The papacy received a deadly wound O papado recebe a ferida mortal But In Revelation 13 Em Apocalipse 13 What does it say about that deadly wound O que que fala dessa ferida mortal Será curada to be healed Será curada. So we know então nós sabemos that the papacy, que o papado, the wound that he received, a ferida que ele recebeu, is going to begin to be healed. Será curada. And this is the beginning of the healing of this wound. E aqui é o início do, da cura dessa ferida. So here we have the papacy. Então aqui a gente tem o papado. Now the papacy. Agora o papado. Is going to come against the king of the south. Vai ir contra o rei do sul. But the king of the south. Mas o rei do sul. Is not France anymore. Não é a França mais. It's moved. Ele mudou-se. This history here, essa história aqui, of Napoleon, what do we call it? O que, que a gente chama essa história de Napoleão? The French Revolution. Revolução Francesa. You go into history. Você vai na história. And if this is the United Kingdom, e se esse é o Reino Unido, and this is Europe, e aqui é a Europa, and this is North Africa, aí é o Norte da África, you'll see that if France is here, França está aqui. After the French Revolution, depois da Revolução Francesa, there's revolution after revolution, teve revolução atrás de revolução, and it heads east, e vai pro oeste. And the last country it comes to, e o último país que essa revolução chega, is Russia, é a Rússia. U S S I A. I don't know. I don't know. Tem? So it ends it begins with France and ends with Russia. Então começa na França e termina na Rússia. In the Bolshevik Revolution of 1917. Na Revolução Bolchevique de 1917. There's no coincidence. Não existe coincidência. That the visions of Fatima were in the same year as the Bolshevik Revolution. As visões de Fátima foram no mesmo ano da Revolução Francesa. But that's another story. Mas essa é uma outra história. So we have the King of the South. Então a gente tem o Rei do Sul. Starting off here. Começando ali. And ending up here. E terminando aqui. And one of the symbols, um dos símbolos of France, da França, is that it's Egypt and Sodom. É que Egito é Egito e Sodoma. And what is the symbology of having it to be Egypt? Qual que é o símbolo do Egito? Why Egypt? Por que que a França era considerada Egito? Because if you go to the story of Moses, se você for na história de Moisés, Moses says, "Let my people go." Moisés diz, deixe meu povo sair. He said, "This is what God has said." Isso, ele diz, é isso que Deus falou. And what does Pharaoh say? Que que Faraó diz? No. No. And he's going to say why he says no. Ele diz por que ele falou não. He says, "Who is this God?" Quem é esse Deus? I never heard of this God. Eu nunca escutei desse There's Deus. There's only one God. Só tem um Deus. Which is who? Que é quem? Pharaoh. Pharaoh. Pharaoh's the God. Pharaoh é o Deus. He says, "I'm the God." Eu sou Deus. There are no other gods. Não existe outros deuses. So he thinks he's God himself. Ele pensa que ele mesmo é Deus. So does he believe in the true God? Então, uh, he ele, doesn't. Ele não acredita no, no He ele acha que all out himself. Ele acha que ele tem que fazer tudo por ele mesmo. And that's the definition. Essa é a definição. Of atheism. Ateísmo. Sometimes we call this atheistic France. A gente chama isso de França ateia. Because they rejected. Porque eles rejeitaram. All knowledge of God. Todo o conhecimento de Deus. And as this revolution went from one country to the next. E essa revolução foi de um país até o outro. Came into Russia. Foi até a Rússia. To the Bolshevik Revolution. Para a revolução bolchevique. One of the key characteristics of this nation. Uma das das características chave dessa nação. Is that they turned from being orthodox Christians. Eles mudaram de cristãos ortodoxos. To an atheistic state. Para um país ateu. And the leaders of this movement. E os líderes desse movimento. Were very close friends. Eram amigos muito próximos. With someone próximos, you know very well. Com alguém com pessoas que você conhece muito bem. Darwin. Darwin. They were admirers of one another. Eles eram admiradores um do outro. Or at least the Russians were admirers of Darwin. Pelo menos os russos eram admiradores de Darwin. So the key characteristic of Russia. Então a característica principal da Rússia is that it's atheistic. É que ela é ateia.
And this is the link between France and Russia. Esse é o link entre Rússia e França. It takes these characteristics of Egypt. Ele pega essas características do Egito. Of atheism. Do ateísmo. And historically you can see how these revolutions passed from one to another and they stopped in Russia. Você pode ver como essas revoluções foram passando de um para o outro até parar na Rússia. Now Russia didn't just stay an individual country. A Rússia não ficou como um país individual. Once it, be, it once it be, took this symbol of Egypt, assim que ele tomou esse símbolo do Egito, it began to take control of a number of countries. Ele começou a tomar controle de vários países. And very quickly it became e muito rápido se tornou se tornou a União Soviética. The Soviet Union. A União Soviética. So right here, então bem aqui, the papacy, o papado, is going to make war, vai fazer guerra against the Soviet Union, contra a União Soviética. But it needs help to do it. Mas ele precisa de ajuda para fazer isso. Economic and military strength. Ele precisa de força econômica e militar. And where is he going to find that? Onde ele vai encontrar isso? From the USA. Dos Estados Unidos. So the United States. Os Estados Unidos. Are going to help the papacy. Vai ajudar o papado. To bring the, United, the USSR down. Para trazer a União Soviética para baixo. And this is going to happen. Isso vai acontecer. At the time of the end. No tempo do fim. Now this is important for you to understand. Essa é uma coisa importante para você entender. That the time of the end que o tempo do fim is not only a period of time, não é só um período de tempo. I'll draw that out. Ele vai desenhar isso. So here's the time of the end. Aqui está o tempo do fim. You get to Millerite history. Tem a história Millerita. My pen's running out. Pass that back, please. You come to the time of the end. No tempo do fim. 1844. 1844. The time of the end begins here. O tempo do fim começa aqui. In 1798. 1798. And here's 1989. E aqui é 1989. To the Sunday law. Até a lei dominical. And I've shown this to you before. E ele já mostrou isso para vocês antes. That we don't understand this to happen progressively in this fashion. A gente não entende como isso acontecendo progressivamente. But we want to make a break. Mas a gente quer fazer uma pausa. And we understand that. Quebra. At one level, the time of the end is all of this history. A gente entende que o tempo do fim é toda essa história. But this, mas isso, is also the time of the end. Também é o tempo do fim. And that's why we take this history and bring it underneath. E é por isso que a gente pega aquela história e coloca debaixo. So both these points mark the time of the end. Então esses dois, esses pontos marcam o tempo do fim. Here, aqui, France comes against the papacy and gives a deadly wound. França vai contra o papado e dá a ferida mortal. Here, the papacy comes against the United, the Soviet Union. Aqui o papado luta contra a União Soviética. And they have the United States to help them. E tem os Estados Unidos para ajudá-los. Now this is very strange. Agora isso é bem estranho. Because the, because the United States. Porque os Estados Unidos. Are supposed to be what kind of country? É normalmente que tipo de país? É um país Protestant. protestante. And what does Protestants mean? E o que, que protestante significa? It means to protest. Significa protestar against the Catholics. Protestar against contra os católicos, Rome. contra Roma. So the, in the very definition of the name, então na própria definição do nome, they could never have given assistance or help to the papacy. Eles não pod, nunca poderiam ter feito uma ajuda ao papado. So you know, então você sabe, something is going wrong. Alguma coisa está acontecendo de errado. It's at this stage here, é nesse estágio aqui, that something's happening between the relationship between the United States and the papacy. Então nesse estágio aqui, algo está começando a se mudar na relação entre os Estados Unidos e o papado. Now this relationship, essa relação, began a little bit before this, começou um pouco antes, around the year 1984, a, por volta de 1984. The president of the United States, o presidente dos Estados Unidos, married, casou-se, the Pope, casou-se com o papado, John Paul II, João Paulo II. They go into a secret alliance. Eles fizeram uma aliança secreta. This relationship, essa eles relacionamento has intimacy here at 1989. Tem uma it's has um they they sleep with each other. Eles ficam mais próximos em 1989. And the papacy becomes pregnant. E o papado se fica grávido. She's with child. Tem uma filha, tem um filho. And this child is going to be born. Esse filho será nascerá sometime in the future. Há um tempo no futuro. I explained this symbology previously to ele, you. Ele já explicou esses esses símbolos antes pra gente. So we can see. Então a gente pode ver that this relationship that's being developed here que esse relacionamento está sendo desenvolvido aqui is an abomination. é uma abominação on two levels de, de duas formas first of all america isn't supposed to be associated with the papacy primeiro a américa não era para estar se associando com o papado and secondly e segundo a church uma igreja papacy is a church a christian church a papado é uma igreja uma igreja cristã 
They're supposed to be in the world. A papada deveria estar no mundo. But not of the world. Mas não ser do mundo. They can't go into an alliance with the world. Não podia fazer uma aliança com o mundo. In the book of Daniel, no livro de Daniel, it's called the abomination of desolation. É chamado de abominação da desolação. And also the transgression of desolation. Uma abominação desoladora. Ou também a transgressão desoladora. They're transgressing God's law. Eles estão transgredindo a lei de Deus. These churches, essas igrejas, by going into an alliance with a with a government ao entrar uma aliança com o governo and that relationship e esse relacionamento is abomination in the sight of god é uma abominação à vista de deus and the child that they're going to produce e a, o filho que eles vão produzir is something that god is not happy about é uma coisa que deus não está feliz com isso 1989 1989 there's an increase of knowledge tem um aumento de conhecimento people begin to understand as pessoas começam a entender history may be repeating que a história pode estar se repetindo But by the time you get to 19 Quando você chega a, a 1900, 1996, 1996 which lines up with 1833 que se alinha com 1833 and I'll put 1831 in brackets e 1831 em parênteses Now the formalization of the message is here Então a formalização da mensagem acontece and be, people begin to understand e as pessoas começam a entender what's happening o que está acontecendo And if you want to understand what this message is about Se você quer entender sobre o que é essa mensagem it's about six verses in the book of in the Bible São sobre seis versos no livro da Bíblia in The book of Daniel chapter 11 No livro de Daniel capítulo 11 It begins Cap começa here aqui In Daniel 11, in Daniel 11, verse 40, verse 40, it takes you all the way down to verse 45. Te leva por todo o caminho até o verso 46 aqui. The last six verses of the book of Daniel, os últimos seis versos do livro de Daniel, chapter 11, capítulo 1, is the formalization of this message. É a formalização dessa mensagem. And in 1996, então em 900, 1996, a, a magazine was published, uma revista foi publicada, which is that magazine that's on this table just here. Essa revista aí. So this magazine, essa revista, has been around for quite a while. Já tem muito tempo que ela está circulando. And it describes the last six verses of the book of Daniel. E ela descreve os últimos seis versos do livro de Daniel. It explains this history that I've just spoken of. Explica essa história que ele já explicou. Then it explains. Então ele explica. After this event in verse 40, que depois desse evento no versículo 40, how there's going to be a Sunday law in the United States. Haverá uma lei dominical nos Estados Unidos. Then a worldwide Sunday law. E um, uma Lei dominical mundial, It's verses 41 and 42, que é no versículo 41 e 42. How all the world is going to be collected together. Que todo o mundo vai se ajuntar. The rich and the poor, os ricos e os pobres. The strong and the weak, os fortes e os fracos. All come together. Todos se juntam. Into this threefold union, nessa união tripla. And once that has been accomplished, e quando isso acontece, this threefold union, essa união tripla, is going to come and make war, virá e farão guerra against God's people contra o povo de Deus. But in the meantime, mas no intervalo, what's happened in the church? O que está acontecendo na igreja? According to the story of Esther, de acordo com a história de Esther, Vashti's been divorced, Vashti está se divorciando, and Esther has married, e Esther está se casando, and she's a righteous, pure woman. E ela é uma mulher justa e pura. So now we have a pure church. Então agora temos uma igreja pura. So when the threefold union, então quando essa união tripla, come to war against a pure church, vai contra a guerra, vai na guerra. Vai guerrear contra uma igreja pura, which is being sealed, que foi selada. Who do you think is going to win? Quem você acha que vai vencer? The church will win. A igreja vai vencer. And that's what these six verses teach us. E é isso que os seis versos ensinam. That's what this message is about. Essa é o que é sobre isso que essa mensagem se trata. We spoke about the number 220. Falamos sobre o número 220. There was one more I wanted to bring up. Tem mais um que eu vou te mostrar. But I left it to the end. Mas ele deixou para o final. What have I just said about this history? O que, que ele falou sobre essa história? What's happening? O que está acontecendo? In this history here. Nessa história aqui. The papacy. O papado. Is joining. Está se juntando. With who? Com quem? The United States. Com os Estados Unidos. This is a church. A igreja. And a state. E o estado. Coming together. Se ajuntando. Church and state relationship. Uma relação entre os estados ou entre a igreja Trans e o estado. The transgression is an abomination. É uma transgressão, uma abominação. It's also the image of the beast. Também é a imagem da besta. The image of the beast. A imagem da besta. Is when the church and the state come together. É quando a igreja e o estado se juntam. The church tells the state what to do. A igreja diz o estado o que fazer. And they're eventually going to make a Sunday law. E eventualmente farão uma lei dominical. That's the definition of the image of the beast. Essa é a definição de imagem da besta. So there's an image of the beast here. Então temos uma imagem da besta aqui. Which is the church and the state? Que é a igreja e o estado. 
Now, what makes the United States powerful and strong? O que, que faz os Estados Unidos poderoso e forte? The two horns. Os dois chifres. And the two horns represent church and state. E os dois re... chifres representam igreja e estado. And what makes it strong? O que, que faz ele ser pa... forte? The separation of church and state. A separação entre a igreja e o estado. So when you have these two horns. Então quando você tem esses dois chifres. And you separate them. Você separa eles. The United States is strong. Os Estados Unidos é forte. What's the United States doing down here? O que, que os Estados Unidos está fazendo aqui? It's breaking down this partition. Está quebrando essa parte, essa separação. Church and state joining together. E agora a igreja e o Estado estão se juntando. There's a warning. Tem uma advertência. In this booklet. Nesse livro. To say. Ah, uh, para dizer. First, the Americans enter the world. Primeiro, os americanos. You better. O mundo. You better be warned. Você precisa ser alertado. The United States Os Estados Unidos is breaking down está quebrando the separation between church and state, está quebrando essa separação que existe entre which a igreja e o Estado, it strong. que o manteve forte. And if they break down that separation, se eles quebrarem a separação, it will become weak. ele vai se tornar fraco. And when it becomes weak, quando ele se torna fraco, it will be vulnerable to attack. ele será vulnerável, vulnerável a ataques. And who's going to attack it? Quem vai atacá-lo? So one pe one on one level is Islam. Um, em, de uma forma é o islamismo. But on another level, em, em outro level, the outro papacy é o papado. The papacy wants to take over the world. O papado quer dominar o mundo. And the United States are in its way. E os Estados Unidos estão no seu caminho. This separation of church and state. É a separação da igreja e do estado. It's documented. Está documentada. It's a legal document in the United States. Tem um documento legal nos Estados Unidos. And it's part. Uh, é, faz parte. It's part of the Constitution for one thing. Faz parte da Constituição. But it's also part of the declaration. Também faz parte da declaração. I put declaration. Uh, D C uh, L. I just put declaration for dec of independence. Uh, D A. Uh, sp space. Uh, I. N. D. E. P. E. N. D. A. Oh, sorry. E. I'll leave it at that, even if it's wrong. So this is the Declaration of Independence. Isso é a Declaração da Independência. This magazine was produced in 1996. É, essa revista foi publicada em 1996. You know when this document was produced? Sabe quando esse documento foi produzido? The Americans are your neighbors. You should know this. You should know this history. Uh, 1776. Foi produzido em 1776. The Declaration of Independence was 1776. A declaração da independência foi em 1776. Eles declararam. Independence from what country? Eles se declararam independentes de que país? From England. What's the problem in England? Qual o problema na Inglaterra? Two problems. Dois problemas. They've got a king. Eles têm um rei. And the king owns what? E o rei tinha um o quê? He owns the church and he owns the land. Ele tem ele tem a igreja e a terra. There's a church-state relationship. Tem uma relação entre estados. And it's run by a king. O estado e a igreja e é dominado pelo rei. The Declaration of Independence. A Declaração da Independência. Says we'll have no king over us. Não terão não terão um rei sobre nós. We'll have government government by the people for the people. Seremos governados pelo povo e para o povo. It's a republic. É uma república. You can hire. Você pode. And you can fire. Ah, você pode contratar e, de, e demitir. The government. O, o governo. If you vote for them, se você votar por eles, you can't do that if you've got a king. Você não pode fazer isso se tiver um rei. Because when he dies, porque quando ele morre, his son's going to be the king. O seu filho vai ser o rei. You have no say. Não tem jeito de dizer nada. And they want to separate the church from the government. E na declaração eles separam a igreja do estado. That's the purpose of this document. Esse é o propósito desse documento. 220 years later. 220 anos depois. Let me put 220 here. Vai botar 220 aqui. This Separation of church and state. Essa separação da igreja e do estado. Has really just been ripped up. Já foi destruída e jogada fora. And this is warning. E esse aviso. The United States. Que os Estados Unidos. That there might still be time. Que ainda pode ter tempo. To restore themselves back to God. Para se restaurar de novo para Deus. Back to their original position. A de volta à sua posição original. So here comes this warning. Então chega aqui esse aviso. To be restored back to the original. De serem restaurados de novo ao original. So that's that 220. Então isso é 220. We saw here. Nós vimos aqui. That this was a restraint. Que aqui foi uma restrição. Of Islam. Do islamismo. 11 de agosto de 1840. O islamismo foi restringido. This was radical Egypt. Radicalism. Yeah, radical Egypt. Ah, aqui era o islam, o Egito era 
radical. In né? this history, nessa história, the Egyptians were fighting against the Turks. Os egípcios estavam lutando contra os turcos. Turkey was the Ottoman Empire. Turco era o Império Otomano. And the Ottoman Empire, e o Império Otomano, are not going to be able to take on the Egyptians. Não foi, não estava conseguindo tomar conta dos egípcios. They will lose that war. Então eles iam perder essa guerra. So the European powers, então os poderes europeus, four of them, quatro deles, are going to come to the assistance of Turkey. Vão ajudar os turcos. But when they do that, quando eles fazem isso, Turkey, a Turquia, is going to be a puppet state. A Turquia será uma marionete. They won't be an independent country. Não será mais um país independente. They have to do what they're told. Tem que fazer o que eles dizem. So this is why often we talk about it was the fall of the Ottoman Empire. Por isso nós dizemos que é a queda do Império Otomano. It was the fall of the Ottoman Empire. É o fim da supremacia otomana. But it was the restraint of radical Egypt. Mas é a restrição do Egito radical. So we've got Egypt there. Tio. Just ITO. But in 1996, at 9/11, em 11 de setembro, the year 2001, no ano 2001, radical Islam, o islamismo radical, made an attack upon the towers, fez um ataque sobre as torres, and upon the military strength of the United States, e sobre o poder militar dos Estados Unidos. Which is not a coincidence because these are the two strengths of the United States. Que não é coincidência porque esses são as duas forças dos Estados Unidos. They attacked them. Eles atacaram. And the result of that attack. E o resultado desse ataque. Was exactly a fulfillment of history. Foi of um prophecy. Foi um exato cumprimento da profecia. The radical Islam was restrained. O islamismo radical foi restringido. Now I want to point out. Ele quer apontar. Some people argue. Algumas pessoas uh, discutem, uh, comentam. That it was not que não foi Islam that attacked the twin towers. Que foi que não foi o islamismo que atacou as as torres gêmeas. So let's read. Vamos ler. In your notes. Nas suas notas. It's under the empowerment of the first angel. Fortalecimento da primeira mensagem. Life sketches 4:11. Uh, página 33. Let's read that. Uh, começa com agora estão dizendo. É, Life Sketches 411, da nossa apostila, página 33. Começa assim, lá embaixo. Agora estão dizendo, estão dizendo que eu teria declarado que Nova York seria varrida por uma onda de maré. Tal coisa eu nunca disse. O que falei foi, quando vi os grandes edifícios levantarem-se piso atrás piso, que terríveis cenas ocorrerão quando o Senhor se levantar para espantar a terra. Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3. Todo o capítulo 18 de Apocalipse é uma advertência do que se nos, nos sucederá na Terra. Porém, não tenho luz em particular com respeito ao que virá sobre Nova York. Sei apenas que algum dia os grandes edifícios serão destruídos pelo poder derrubador de Deus. Pela luz que me foi dada, sei que há destruição no mundo. Uma palavra do Senhor, um toque do seu grande poder e essas construções enormes cairão. Acontecerão cenas cujo terror não podemos imaginar. Now there's much in this passage. Tem mais nessa passagem. But you can see it's talking about great buildings in New York. Mas você pode ver que ele está falando and de grandes prédios em Nova York. That they go up story after story. Que eles sobem andar sobre andar. And then she says. Então ela diz. There will be terrible scenes. Que haverá cenas terríveis. When the Lord. Quando o Senhor. Stands up. Se levantar. And shakes the earth terribly. E espantar a terra terrivelmente. So I'm going to suggest to you. O que ele vai sugerir para vocês? That when these towers came down at New York. Que quando essas torres de Nova York caíram. Our focus should not be. Nosso foco não deve ser. Upon the human. Sobre o humano. But upon the divine. Sobre mais sobre o divino. Because here you see. Aqui você vê. That the Lord. Que o Senhor. Has done this work. Foi quem fez esse trabalho. This is not a work of human beings. Não é um trabalho de seres humanos. Whether you want to go into a conspiracy theory, mesmo que você fale de conspirações, de teorias de conspiração, or whether you accept that Islam did this work, ou você aceite que foi o islamismo que fez esse trabalho, we know two things. Nós sabemos duas coisas. We know three things. Três coisas. Firstly, primeiro, if this passage here, se essa passagem aqui, is a fulfillment of 9/11, é um cumprimento de 11 de setembro, that the Lord was at the back of all of this, o Senhor estava atrás de tudo isso. The second is, segundo é, that Islam accepted responsibility for this action. Que o islamismo aceitou a responsabilidade desses atentados. And the third is, e o terceiro é, 
that the West que o, o oeste restrained radical Islam. Restringiu o islamismo radical. So immediately after this event, então logo depois desse evento, bank accounts get stopped. A empresas, a contas de banco foram fechadas. People aren't, aren't allowed to travel. As pessoas pararam de, tra de viajar. People are put in prison. Pessoas foram colocadas na prisão. Without question. Sem perguntar. So there are many, many things that are going on. Então existem muitas e muitas coisas acontecendo. And at 9/11, em 11 de setembro, there's a law that's passed in America. Tem uma lei que passou na América. Called the Patriot Act. Chama o ato patriótico. So I'll just put P for patriot. Vai botar P de patriótico. Has everybody heard of this? Law? Já escutaram isso antes? Ato patriótico. Now the full name of it. O nome completo dele is USA. É USA. Then P A T. Então P A T. R I O T. Uh, Patriot. The USA ah. Patriot Act. É o, o ato patriótico do americano. Now some people when they read this, quando quando lemos isso, they think this means United States. Uh, a gente pensa que aquilo é Estados Unidos. Has passed a law. Passou uma lei. That you need to be a patriot. Que você precisa de ser patriota. Do we know what a patriot is? Sabe o que significa patriota? Is someone who defends or stands up for their country. É alguém que se levanta ou defende sua nação. But that doesn't actually mean that. Mas isso não significa isso. This doesn't even mean the United States. Isso não significa nem os Estados Unidos. This means uniting. Significa unidos. And strengthening. E fortalecendo. America. A América. I can't remember all of this portion. E não se lembra de toda essa porção. But the gist of it is this. Mas a uh, quer dizer mais ou menos? Uniting and strengthening America. Os Estados Unidos. Uh, unidos e fortalecidos pela América. Against terrorism. Contra o terrorismo. All of these letters mean separate words. Cada uma dessas palavras simboliza uma coisa, é um acrônimo. So, so you know, então right você here, sabe, the United States você sabe que os Estados Unidos is becoming united se tornou unido and wants to strengthen itself e querem se fortalecer for the purpose of terrorism. para o propósito do terrorismo. This law that's passed here Essa lei que passou aqui is a subject of Bible prophecy. É um assunto de profecia bíblica. Because you can mark in the book of Esther. Você pode marcar no livro de Esther. At this very point in history. Que esse ponto aqui na história. There's a law passed. Tem uma lei que passa. By the empire of the Medes and Persians. Pelo império dos Medos e Pérsias. So we've covered the history here. Então a gente já falou da história aqui. Of 9/11, de 11 de setembro. 1996, 1996, 1989, 1989. As we go through Millerite history, sim que a gente continua pela história Millerita. We see, nós vemos after the charts, temos os diagramas. The Protestants have been judged. Uh, os protestantes sendo julgados. We come to the midnight cry. Clamor da meia-noite. So I just want to mark these angels. Ele quer marcar os anjos. Here's the first angel. O primeiro anjo. Here's the second angel. Segundo anjo. And here's the third. E aqui o terceiro. Now we want to bring these angels into our own history. Queremos colocar esses anjos na nossa história. But in Revelation 14, mas em Apocalipse 14, when we looked at those passages, quando olhamos para essas passagens, the first few words in verse 9, as primeiras um, palavras no verso 9, says what? Diz o que? Apocalipse 14, 9. It's the first couple of words. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz. And the third angel. E o terceiro anjo. So you know there are three angels. Então você sabe que são três anjos. This angel has a message. Esse anjo tem uma mensagem. This one has a message. Esse tem uma mensagem. And this one has a message. E esse tem uma mensagem. Let's go to Revelation 18. Vamos para Apocalipse 18. So if you recall, the reason we're going to Revelation 18. Se você se lembrar da razão por que fomos a Apocalipse 18. When we go through Millerite history, que quando a gente vai pela história Millerita, and we're in the third angel's message, estamos na terceira mensagem angélica. It's going to be joined, é, ela vai se ajuntar, by another angel, por outro anjo, com outro anjo. It's going to add force or power to this message. Vai ajuntar força a essa mensagem. The first, second, and third messages. Primeira, segunda e terceira mensagem. And I want to say, e ele quer dizer that when these 
when these messages come down, que quando essas mensagens descem, we can draw a reform line. A gente pode desenhar uma linha de reforma. From 9/11, de 11 de setembro, to the Sunday law, até o decreto dominical. So as this third angel's message is running through history, então quando esse terceiro anjo vai percorrendo a história, it's going to receive power from the angels of Revelation 18. Ele vai receber poder dos anjos de Apocalipse 18. And when it does so, e quando ele faz isso, it will come to the Sunday law. Vamos chegar à lei dominical. So there are three messages. Então tem três mensagens. There always has to be three messages. Sempre tem que ter três mensagens. But how many angels are there in Revelation 18? Mas quantos anjos tem em Apocalipse 18? We have different answers. So let's read carefully. Vamos ler devagar. Apocalipse 18. We we'll read verse 1. Verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi foi iluminada com a sua glória. So, it says here, de, então diz aqui, that there's an angel. Que tem um anjo. So we've marked this angel. Então a gente vai marcar esse anjo. Here. A gente vai marcar esse anjo bem aqui. He's the first angel. É o primeiro a anjo. A N. I just put angel's message. A N. M. M. So here's the first angel's message. Primeira mensagem angélica. And this is verse one. One. Can we see that? Pode ver isso? I'll explain a little bit more as we go along. Ele vai explicar um pouco mais quando a gente for falar. When we read verse two, quando a gente lê o verso dois, it says Babylon is fallen. E diz Babilônia caiu. So what message is that? Que mensagem é essa? The second message. Uma segunda mensagem. But let's read the first part of the verse of verse two carefully. Vamos ler a primeira parte do verso 2 com cuidado. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: It said, He cried mightily. Oh, uh, so, in the English, em uh, inglês, it would say He. Em inglês diz Ele. L, E, L, E. So, this means. Isso quer dizer. There must be speaking about someone you've spoken about before. Deve estar falando de alguém que você falou antes. So if I said to you, He did this. Se ele disser para você, ele fez isso. You'd say who? Você ia perguntar quem? And I'd say my brother here. Eu diria meu irmão aqui. So if you want to say he, você quer dizer ele? You have to identify the who, who the he is before. Você tem que identificar quem ele é antes. So verse one, então no verso 1, says the angel. Diz o anjo. Then verse two, <coughs> no verso 2, this is the second angel's message. É a segunda mensagem. Because it says Babylon is fallen. Porque ele diz a Babilônia está caindo. But here I'm going to say. Mas aqui ele vai dizer. This is the first angel. Que esse é o primeiro anjo. And what angel is this one? Que anjo é esse? It's the same angel. É o mesmo anjo. Because it says he. Porque ele diz ele. Can we see that? A gente pode ver isso. Em inglês tem he. Aqui em português não tem. Read the verse carefully again. Leia o verso devagar. The first part says another angel. Ah, em português we just have that this angel came down and, and cried with a loud voice. Okay, it says an angel comes down and cry with a loud voice. Yes. Portuguese, you don't have that problem. Sorry, it doesn't say in verse one. In verse one, it said another angel, and then the second angel says oh, okay, okay, and, okay. and cry with a loud voice. Okay, so verse one. No verso um. Says there's another angel that comes down. Tem que um outro anjo desceu. And in the English, no inglês, it says he cried. Ele, no inglês fala ele ele clamou. But in the Portuguese, no português, it doesn't have a he. Não tem o e. It just says he comes down. Só diz ele clamou. And then he cries. E com grande clamou com grande fallen. voz. So it says the same thing. Então diz a mesma coisa. So this message. Essa mensagem. Sorry, this message and this message. Essas duas mensagens. Are given by how many angels? São dadas por quantos anjos? One angel. Um anjo. It's a single angel. É um anjo só. Verse 3, verso 3, tells you more about what this angel says. Diz mais sobre o que esse anjo está dizendo. So I'm going to put verse 3 here as well. Vai botar verso 3 aqui também. And then, então, we're going to read verse 4. Vamos ler o verso 4. So let's read verse 4. Verso 4 diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. So in the English, então em inglês, it says another voice. Diz outra voz. Is it saying like, so if it's another voice, então se é outra voz, is it the same angel? É o mesmo anjo? Can't be the same angel because it's another voice. Porque não pode ser o mesmo porque é outra voz. So here's one angel. Aqui é um anjo. 
And here's the second angel. Aqui tem o segundo anjo. So how many angels do you have in Revelation 18? Então quantos anjos em Apocalipse 18? You have two angels. Dois anjos. But you have three messages. Mas três mensagens. So here When I've got the first, second and third messages, Quando a gente tem as três primeiras mensagens, três we, mensagens, we need to draw that differently. A gente precisa desenhar elas diferente. Because when the first angel comes down, Porque quando o primeiro anjo desce, he's going to cry. Ele vai clamar. The second angel. Uh, so the first and the second messages are given at the same time. A primeira e a segunda mensagem são dadas ao mesmo tempo. So Revelation 18, então Apocalipse 18, I'm going to rub one of these out because it's, say, it's saying all of this happens in one go. Porque tá, tudo tá, ele vai apagar um desses anjos, dessas setas, porque está dizendo que os dois só aconteceram no mesmo tempo. So it's one and first and second message, then the third message. Então é a primeira e a segunda mensagem, depois é a terceira mensagem. So I hope that makes sense. Então eu espero que isso tenha feito algum sentido. How we've come to that reasoning. Como a gente chegou a esse, esse raciocínio. Esse... Let's go back to read life sketches. Vamos voltar a ler life sketches. É... 4:11. The same one? We, yeah, we want to read halfway through. It says, "Then the words." Um. Um. There. Okay. Uh, a citação da página 40, 33, página 33 em português, em inglês é Life Sketches 411, página 411. Agora estão dizendo que eu teria dado, de, que eu teria declarado que New York seria varrida por uma onda de maré. Tal coisa eu nunca disse. O que falei foi, quando vi os grandes edifícios levantarem-se piso tras piso, que terríveis cenas ocorrerão quando o Senhor se levantar para espantar a terra. Where did you read to? To here. To... Okay. Oh, if you, sorry, start from here and oh. read to the end of that sentence. Okay. Sorry. Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3. So it says, então, when é... these buildings are collapsing, então diz que quando esses uh, prédios caírem, When the Lord is going to stand up, quando o Senhor se levantar, what's going to happen? O que, que vai acontecer? Says then, então, Revelation 18, então Apocalipse 18, which verses? Que versos? Verses 1 to 3, 1 a 3, will be fulfilled. Serão cumpridos. So we've already identified, então a gente já identificou, when we read Revelation 18, que a gente, quando a gente lê Apocalipse 18, is in two sections, que é duas sessões. So I'm going to sketch this out. Ele vai botar isso num, num de um jeito diferente. Here we have Aqui a gente tem the first and the second angels messages. Yeah, we said M A. But it is okay. M A. Yeah. So I had A M there. Yeah. The first and the second messages. A primeira e segunda mensagem angélica. And then sometime in the future, em um tempo no futuro, we've got the third message. A gente tem a terceira mensagem angélica. This Uh, essas is Revelation 18, é Apocalipse 18, verses 1 to 3, Apocalipse 18, 1 a 3, and this is 18, verse 4, e Apocalipse 18, 4. And when is this going to be fulfilled? Quando isso será cumprido? Quando que Apocalipse 18, 1 a 3 é cumprido? It says when the buildings of New York quando come down. Quando os prédios de Nova York caírem. So this is 9/11. Então esse é 11 de setembro. And this is the Sunday law. E aqui é a lei dominical. Most of the church, a maioria da igreja, teaches, ensina, the all of these verses, verses 1 to 4, que todos esses versos do 1 ao 4, are all going to be fulfilled here. Vão se cumprir aqui. The reason why they believe that, a razão por que eles acreditam, is because of the wording in verse 3. Por causa das palavras do versículo 3. And verse 2. E no verso 2. Because verse 2 says Babylon is fallen. Porque verso 2 diz Babilônia caiu. And then verse 3, e no verso 3, says this. It's become the cage um, e se tornou Go ahead and read it. porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias did we read the whole of verse 2 before or not? we didn't, did yeah, we? sometime, you know let's read verse 2 again verso 2, Apocalipse 18, versículo 2 e clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de toda de todo o espírito imundo e refúgio de toda a ave imunda e aborrecível. So here, então aqui, we see Babylon. A gente vê Babilônia. Is represented by two things. É representado por duas coisas. A box, uma caixa, or a hold, ou um, um refúgio. And inside, e dentro, it's got all the foul evil spirits. Temos 
um abrigo, na verdade. E temos aí todo espírito imundo. And then there's a cage. E tem uma gaiola. And this cage e dentro dessa gaiola is full of all birds. tem todas as aves imundas e aborrecidas. That's what it says in verse two. É isso que diz no versículo 2. And then it explains in verse three. E aí ele explica no verso 3. What that means? Que que isso significa? Because all the nations have drunk of the wine of the wrath. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. And he says all the kings of the earth. E os reis da terra. Have done what? Que que eles fizeram? Committed fornication. Cometeram fornicação. Church state. Igreja e Estado. So this is teaching us. Então isso está nos ensinando. At 9/11. Que em 11 de setembro. The threefold union a união tripla is fully formed. Já foi completamente formada. Right at the beginning we read Psalms 48. Bem no início a gente leu Salmos 48. Remember we read that? Lembra quando lembra? It says the kings were assembled. A gente leu que os reis se ajuntaram. The United States, os Estados Unidos, is the head of the United Nations. É o chefe das Nações Unidas. The assembling of the kings, a, a, o conjunto dos reis, they've all come together. É quando todos eles se juntam. Into this box, nessa caixa. All the evil and hateful birds, todas as aves imundas e aborrecíveis, are in the cage. Estão na gaiola. Because they've committed fornication. Porque eles cometeram, cometeram fornicação. Says with her. Aqui diz com quem? And the her is the papacy. Com a meretriz, com o papado, com a prostituta, com ela. Aqui diz com ela. So you can see. Então você pode dizer. Not only that, but the whole economy of the world is wrapped up into this problem. Então aqui não só isso, mas a toda a economia do mundo está envolvida nesse problema. The threefold union is fully formed here. A união tripla foi formada bem ali. But they're being stopped. Mas estão sendo paradas By Islam. pelo islamismo. We spoke about Revelation 7. A gente falou de Apocalipse 7. Revelation 7 comes in right here. Apocalipse 7 chega bem aqui. And now, e aqui, when this threefold union is formed, quando essa união tripla está formada, and they're surrounding Jerusalem and want to destroy it, estão ao redor de Jerusalém querendo destruí-la. Islam stops them. O islamismo as para. This is the same story. É a mesma história. Of Jerusalem, de Jerusalém, being surrounded, sendo cercada. In what year? Em que ano? AD 66. 66 depois de Cristo. And then the same thing's going to happen again. E a mesma coisa acontece de novo. Three and a half years later. Três anos e meio depois. In AD 70. No ano 70. And these events, esses eventos, are exactly the same event. São exatamente os mesmos eventos. This one, esse aqui. Proves prova this one, aquele ali. So when you see 9/11, então quando você no, vê 11 de setembro, right back here, bem ali, and you see many of these themes, você vê muito desses temas, the restraining of Islam, a restrição do islamismo, you understand that the kings have come together, você entende que os reis se juntaram, you understand that they made a patriot act, você entende que eles fizeram um ato patriótico, to strengthen and unite the United States, para fortalecer e unir os, os americanos. And there are many other things that we could speak about in this history. E tem outras coisas, gente, tem outras coisas que poderíamos falar sobre essa história. Do you know when 9/11 is understood? Mas você sabe que quando 11 de setembro é entendido, it proves ele prova there's going to be a Sunday law imminently. Que vai haver uma lei dominical iminentemente. In one generation. Dentro de uma geração. And this time period here, e esse período de tempo aqui, is a time period that God is giving you. É o período de tempo que Deus te deu. Physically fisicamente, mentally, mentalmente, and spiritually, espiritualmente, to prepare, para se preparar. So if you find yourself too busy at work, se você se encontra muito ocupado no trabalho, if you find yourself heavily in debt, se você se encontra com de, com dívidas, you're spending too much time doing worldly things, se você gasta muito tempo fazendo coisas mundanas, even if they need for things, mesmo se, sorry, even if you need to do those things, mesmo que você precise fazer essas coisas, the Bible calls it the cares of this life. A, a Bíblia chama de os cuidados dessa vida. Then you need to take heed to yourself. You você need tem, to think about what you're doing. Você tem que pensar sobre o que você está fazendo. Because there's not much time to get ready. Porque não temos muito tempo para ficar preparados. And you not only have to get yourself ready. Você só não tem que só ficar preparado. But there are thousands of Adventists all around you. Mas tem milhares de Adventistas ao seu redor. They need to be warned as well. Que precisam ser avisados. So this is a little bit about what happens in this history. Isso é um pouco do que aconteceu nessa história. Now coming back to this concept here. Voltando a esse conceito aqui. In our history, na nossa história. How many messages do we have? Quantas mensagens a gente tem? Three. Três. How many angels do we have? Quantos anjos a gente tem? Two. Dois. And we want to get Millerite history. Então a gente vai pegar a história Millerita. And bring it into our history. E colocar na nossa história. I was speaking to my brother, I think yesterday. 
Ele estava falando com um irmão ontem. And he reminded me. Ele me lembrou. That the final events. Que os eventos finais. Are rapid ones. São rápidos. So if you're in the Millerite history, se você está na história Millerita, and you started around this time here, se você começou ali em 1830, you can go through all of this struggle. Você pode passar por todo esse período. You can see what the churches are doing. Você pode ver o que a igreja está fazendo. This fellowship in people, excluindo pessoas. You come to this history. Você chega até essa história. And you've got all of this history to go through. E você tem toda essa história para passar. You've got time to think. Você tem tempo para pensar. You've got time to see what's happening. Você tem tempo de ver o que está acontecendo. But the final events, mas os eventos finais, happen very rapidly. Os eventos finais acontecem rápido. So rapidly, tão rápido, that most of the history, que a maioria da história, that we're speaking about, que a gente está falando agora, has already happened, já aconteceu. And you never knew about it. Você nem sabia disso. It's been so rapid. Foi tão rápido. This is the second angel. Esse é o segundo anjo. And this is the first angel. Esse é o primeiro anjo. First angel, primeiro anjo. First message, primeira mensagem. Second angel, segundo anjo. Second message, segunda mensagem. But look what's happened here in our history. Mas olha o que está acontecendo na nossa história. What's happened to these angels? These angels' messages. O que está acontecendo com essas mensagens desses anjos? They're combined. Elas estão combinadas. They're combined. Estão combinadas. Because it's a single angel that's doing that work. Porque é um anjo que está fazendo esse trabalho. So. Então, if these messages have been combined, se essas mensagens foram foram combinadas, when we go from Millerite history into our own history, a gente vai da história Millerita para a nossa what história. What must we do with this message? O que, que a gente deve fazer com essa mensagem? And this message. E aquela mensagem. We have to combine them. A gente tem que combiná-las. So I'm going to show you how we combine them. Ele vai mostrar como a gente faz isso. We've already identified. Já identificamos. The restraining of Islam. O restrição do islamismo. Is the restraining of Islam. É o restrição do islam. So here. Então aqui. I have the first message. Aqui a gente tem a primeira mensagem. Because this was the first message. Porque essa foi a primeira mensagem. But the second angel's message. Mas a mensagem do segundo anjo. In Millerite history. Na história Millerita. Was four years later. Foi uh, quatro anos depois. So it's here. Foi bem ali. But in our history. Mas a nossa história. They've been combined. Elas foram combinadas. So if this is going to locate where the first message is. Então se isso vai localizar a primeira mensagem. Then we need to get the second message. A gente tem que colocar a segunda mensagem and combine it with the first. e combinar com a primeira. So we're gonna get this history, e a gente vai pegar essa história and we're gonna combine it into this e vamos combinar essa, nessa história. So I'm just gonna indicate these two messages, vai identificar essas duas mensagens but they're at the same time. mas estão acontecendo no mesmo tempo. The first and the second. A primeira e a segunda. But this was the arrival of the second. Esse foi a chegada da segunda with the empowerment of the first. com o fortalecimento da primeira. E isso e essa is Revelation 18, é Apocalipse 18, 1 to 3. 1 a 3. There's our first angel. Esse é o nosso primeiro anjo. So all of this history, toda essa história, is going to come over here. Vai vir bem para cá. Right here. Bem ali. We had a shut door here. Tem uma porta fechada aqui. So we're going to put a shut door here. Vamos botar ela bem aqui. We had a shut door here. Tem uma porta fechada ali. We're going to put a shut door here. Colocamos aqui. Close the probation. Fechamento da porta da graça. Close the probation. Fechamento da porta da graça. This history, essa história, is the history, é a história, of the Seventh Day Adventist Church, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. And this history, e essa história, is the history of the world, é a história do mundo. This event here, esse evento aqui, ties up with this event here. Se liga com esse evento aqui. I'll bring it down. Vai trazer aqui. This event here, esse evento aqui, the second angel's message, a segunda mensagem angélica, ties up with the second angel's message, se liga com a segunda mensagem angélica, in agreement with Revelation 18, de acordo com Apocalipse 18. So, então, the midnight cry, clamor da meia noite, would be where? Onde seria? Right here. Bem aqui. It's going to come down with it. Vai descer com ele. So we can see. Então o que, que a gente pode ver? How Millerite history como a história Millerita is be over into our history. vai sobrepor a nossa história, a história Millerita. A, no, a história Millerita vai sobrepor a nossa dessa forma. But this is the history of a church. Mas essa é a história da igreja. And this is the church. E essa é a igreja. And we've already lined up this history with this history. E a gente alinhou aquela história com essa história. So we can bring this history right down into ours. Então a gente traz aquela história bem abaixo da nossa. 
And we've already brought 9-11 down here. A gente já colocou em cima, onde, onde você teve em cima da We've already brought this shut door down here. Já colocamos a porta fechada em cima da But we've got the 43 chart. Mas temos o diagrama de 43. And now we've got the 50 chart. E agora temos o de 50. Because there were two charts. Porque tiveram dois diagramas. After 1844. Depois de 1844. In 1850 there was the other chart, remember? 1850 teve outro diagrama. This one here. Esse aqui. So now we have two charts. E agora temos dois diagramas. Connected with the second angel's message. Conectado com a mensagem do segundo anjo. We had a tarrying time. Temos um tempo de tardança. And a disappointment. Um desapontamento. So here we're going to bring these in. Temos esses dois. And now we've got our history. Agora a gente tem a nossa história. So let's explain some stuff in our history. Vamos explicar umas coisas na nossa história. If you want to know, se você quer saber, why there's so much warfare, porque tem tanta guerra, over the 2520, sobre os 2520, you can see right here, você pode ver bem aqui. Let me rub some of this out. Deixa eu apagar um pouco. Oh, I'll in blue. Vai, vai botar em azul. Here's the first angel's message. Primeiro mensagem angélica. This we already identified. A gente já identificou como sendo o fortalecimento da segunda. As the empowerment of the second. Fortalecimento da segunda. So here we're going to put a second. Então a gente vai botar a segunda. And the third, close the probation. E a terceira, fechamento da porta da graça. So we have the first, second and third. Então temos a primeira, a segunda e a terceira. And the second. E a segunda. Says you need to listen to this message. A segunda diz que você precisa escutar essa mensagem. This warning message here. É a mensagem de advertência ali do primeiro. And repent. E se arrepender. But the church is saying no. Mas a igreja está dizendo não. They look at the information on these charts. Eles olharam essas, as informações desses diagramas. They see the 2520. Eles viram os 2520. They see the daily. Viram o contínuo. And they see Islam. Viram o Islã. And they reject all of these three pieces of prophetic history. Eles rejeitaram cada um desses pontos. And when they when they reject this, quando eles rejeitaram isso, look what's going to happen. Veja o que vai acontecer. When they come to here, quando eles chegam aqui, they're going to fall away. Eles vão cair. This isso is the Sunday law é o decreto dominical in the United States. nos Estados Unidos. And this e aqui is the Sunday law é o decreto dominical in the world. no mundo. This is the beginning of the Sunday laws. Esse são os, o início das leis dominicais. And there's going to be Sunday laws after Sunday laws. Terão vários decretos um atrás do outro. You get to the end. Até chegar até o final. So here, então aqui, you can see that this history that ran from All the way across. Você pode ver que aquela história que vai por todo esse lugar, período. Is now being doubled up. Foi dobrada. Um so we're going outra. twice as fast as the Millerites did. Então a gente está indo no dobro da velocidade deles. We're being judged. Estamos sendo julgados. On the charts. Nos diagramas. And we're going to be judged on the midnight cry. E seremos julgados no no clamor da meia-noite. At the moment. No momento. When we think about this symbol. Quando a gente pensa sobre nesse nesse símbolo. Not this one. Não, não, não os diagramas. When we think about this symbol, quando a gente pensa nos diagramas, we're right past that. A gente já passou deles. But when we think about this symbol here, mas quando a gente pensa nesse símbolo aqui, we're just here in 2016. A gente está ali em 2016. And here, aqui, the church begins to be purified. A igreja começa a ficar ser purificada. A igreja precisa de ser purificada. So There's many more things I could say about this chart. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre esse diagrama. But I want to say some things now which are slightly complicated. Mas eu vou dizer algumas coisas que são um pouquinho complicadas. That's with the assumption that this was all straightforward. Sorry? I'm assuming you you thought all of this was easy. Eu acho que vocês acharam que tudo seria fácil aqui. But I know some of you don't think so. Mas eu sei que alguns de vocês não acham que é tão fácil. One thing I want to point out. Uma coisa que eu quero colocar. Let me put Revelation 18. Aqui é Apocalipse 18, 3, verse 4. 4. This is the third angel's message here. É a mensagem do terceiro anjo. So our history, então nossa história, from 9/11 to the Sunday law, de 11 de setembro até do decreto dominical, two angels, tem dois anjos, with a midnight cry in the middle of it. O clamor da meia-noite bem no meio. There are many truths that we're understanding about this message. Estamos entendendo muitas verdades sobre essa mensagem agora. And one of them, uma delas, is that God wants to take us into the most holy place. É que Deus quer nos levar ao lugar santíssimo. You know about the Outer court, the holy place, and the most holy place. Sabe do altar, do santo e do santíssimo. And it's God's will that we enter into the most holy place. E é vontade de Deus que entremos no lugar santíssimo. And what's in the most holy place? O que, que tem lá? The ark of the covenant. A arca da do, do da aliança. The arca two tables of stone. As duas pedras, duas tábuas de pedras. The right here in symbol. Tá bem ali em símbolo. So we can put the two charts here. Podemos colocar os dois diagramas aqui. The forty. And the 50 chart. E do 43 e do 50. 
There's many, many truths we could see about this history. Tem muitas verdades que a gente poderia ver sobre essa história. But I want to symbolize this in a really simple way. Mas ele vai simbolizar de uma forma bem simples. We'll just look at these charts. Vamos olhar esses diagramas. Which are the image of jealousy. Que é a imagem da, de ciúmes. Symbol of the covenant. Símbolo do, da aliança. Not literally. Não literalmente. But symbolically. Mas simbolicamente. They're in the ark. Eles estão na. Because they're a symbol of the Ten Commandments. Porque eles são símbolo dos Dez Mandamentos. And right here. E bem aqui, according to the structures where you see it, de acordo com as estruturas que você está vendo, and we have an angel here, você tem um anjo aqui, and we have an angel here, um outro anjo aqui. Does that imagery remind you of anything? Essa imagem te lembra de alguma coisa? Does it remind you of this over here? Se te lembra isso aqui? That you have an ark, uma arca, with the two tables of stone in it, com as duas tábuas de pedra aqui dentro, and an angel on either side, e um anjo de cada lado. Right here. Bem aqui, you can see the symbol symbology of the most holy place. Aqui, aqui você pode ver o símbolo do lugar santíssimo. Being developed in our history. Sendo desenvolvido na nossa história. Here you have an angel. Aqui você tem um anjo. A second angel. Um segundo anjo. These are the angels who give the messages. Esses são os anjos que dão a mensagem. To purify God's church. De purificar a mensagem a igreja de Deus. And central to all of this. E central a tudo isso. Where all of our focus and attention should be, onde todo o nosso foco de atenção deve estar, is the information on these charts. É a informação desses diagramas. Why? Por quê? Because the information on these charts, que as informações nesses diagramas, are these reform lines that we've been speaking about. São essas linhas de reforma que estamos falando. And these reform lines, e essas linhas de reforma, is this whip, é esse chicote, which Christ makes, que Cristo faz, to clean out His church, para limpar a sua igreja. So when we begin to understand the relevancy of these reform lines, então quando começamos a entender a relevância dessas linhas de reforma, and how they bring us to this point in history here, e como eles nos trazem para esse ponto na história aqui, we see, nós vemos, that this line upon line methodology, que essa metodologia de of linha sobre linha, scripture, de entender a escritura, will take you, vai te levar, into the most holy place, ao lugar santíssimo. And what does that mean? E o que isso significa? Why do you need to go to the most holy place? Porque nós devemos ir ao lugar santíssimo. Because that's where Christ went on October 22nd, 1844. Porque é ali onde Cristo foi em outubro de 44. And we're supposed to enter into that place by faith. E devemos entrar nesse lugar pela fé. And when you do that, quando você faz isso, on the day of atonement, no dia da expiação, your sins are purified. Você vê que existe uma purificação. The purification of your sins, a purificação de seus pecados, will be accomplished, será cumprida through God's Spirit, através do Espírito de Deus, by understanding, ao entender, intellectually, intelectualmente, and spiritually, e espiritualmente, the relevancy of all of these histories and all of these lines. A relevância de todas essas linhas e todos esses marcos. Now this may come as a surprise to you. Isso pode parecer uma surpresa para você. Because this is not what you're used to hearing. Porque isso não é o que você está acostumado a escutar. You're used to hearing. Você está acostumado a escutar. Actually, what are you used to hearing? O que você está acostumado a escutar? That if you read one chapter out of the Bible every day. Você lê um capítulo da Bíblia todos os dias. And you say, Jesus, save me. Você dizer, Jesus, me salve. That you'll be saved. Você será salvo. Or, Ou, don't you even need to read any of the Bible? Você não precisa nem de ler a Bíblia. Then you can say, Jesus, please save me. Você pode dizer, Jesus, me salve. And you'll be saved. Você será salvo. Would that work? Será que isso funciona? You never read your Bible. Você nunca lê a sua Bíblia. But you ask to be saved by Jesus. Mas você pede para ser salvo por Jesus. And you're Seventh Day Adventist. E você também é um Adventista do sétimo dia. Would that work? Será que isso funciona? Why wouldn't that work? Por que isso não funcionaria? Why do you think you have to read your Bible? Por que você acha que você tem que ler a sua Bíblia? What purpose does the Bible have when you read it? Qual o propósito da, da leitura da Bíblia? Is it sort of like some kind of magic powder that you sprinkle over yourself and you suddenly become changed? Será que quando tem um pó mágico que cai sobre você e você muda de repente? Or is it some kind of penance? Uh, like you whip yourself. Ou é uma penitência que você you se... set your alarm at five o'clock to wake up and read your Bible. Você tem que botar seu alarme de madrugada para poder acordar to e ler sua Bíblia. To show God you're a good person. Para mostrar a Deus que você é uma pessoa boa. And you read one chapter or two chapters. Aí você lê um capítulo, dois capítulos. Why do you have to read the Bible? Por que você tem que ler a Bíblia? What purpose does it serve? Para que, para que propósito serve? The reason why I ask that question, a razão por que eu pergunto isso, is because most people, porque a maioria das pessoas, who fight against us, que lutam contra nós, say Dizem, what you're doing? O que você está fazendo? Is salvation by works? É salvação pela 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 fé pelas obras. That they say we think we're going to be saved. Porque eles dizem que nós achamos. By que understanding devemos, all the history in the Bible. Que só seremos salvos se entendermos todas as histórias my, da Bíblia. My question to them. A minha pergunta para eles é. And to you. 
e para você. Is, can you be saved without reading the Bible? É, será que você pode ser salvo sem ler a Bíblia? I think it'd be a brave Adventist that would say no. É, eu acho que seria um adventista destemido se Because most não. agree that you have to read the Bible. Porque a maioria acredita que você tem que ler a Bíblia. Then the argument comes. Então o argumento vem. Well, what portions of the Bible do you read? Ah, que porções da Bíblia você lê? Just the Gospels? Só os Evangelhos? Just the writings of Paul? Só os escritos de Paulo? The whole Bible? Toda a Bíblia? Do we read Second Chronicles and look at all those names and kings and dates? Será que você lê a Segunda Crônicas e lê todos aqueles nomes e datas? You think about this in your own experience. Pense você na sua própria experiência. What purpose does reading the Bible have for you? Que propósito a leitura da Bíblia tem para você? What benefit do you get? Que benefício você tem? That you, when you read Genesis chapter 1 and 2. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2. Does it make you love God? Faz você amar a Deus? Does it make you a day happy? Te fa faz seu dia feliz? Does it do anything for you? Será que isso faz alguma coisa por você? When I read the Bible, quando eu leio a Bíblia, and I understand, e eu entendo, that if I were to open into Second Chronicles, que se eu abrisse em Segundo Crônicas, which is a story about all of these kings, que é a história sobre todos esses reis, I can find out something about God. Eu posso achar algo sobre Deus. The kind of God that I serve, o, ca o tipo de Deus que eu sirvo. What kind of person He is? Que tipo de pessoa Ele é? Not what kind of person He was thousands of years ago. Não é o tipo de pessoa que que há mil anos atrás, milhares de anos atrás. But what kind of a person he is today? Mas o tipo de pessoa que ele é hoje. Because I think, porque eu penso, when you read, say for instance, Second Chronicles, por, isso, por, por, por exemplo, Segundo Crônicas, and you read a story about Hezekiah, você lê a história de Ezequias, and what he does, e o que ele faz, that is a story about something that's happening at the end of the world. É a história sobre algo que está acontecendo no fim do mundo. So I'm reading not about an ancient God. Eu não estou lendo sobre um Deus antigo. I'm reading about a present God. Eu estou lendo sobre um Deus presente. The reason why that's important, a razão por que isso é importante. If we take this history here, se a gente pegar essa história aqui, most Adventists think, a maioria dos adventistas pensa, that there's going to be 144,000 Adventists, que terá 144,000 adventistas, that are coming, going to come out of the church and all be saved, que ser, sairão da igreja e serão salvos. So if I have to ask you, se eu tivesse que perguntar a você, are there going to be more than 144,000 Adventists? Será que existirão mais de 144,000 Adventists? Some people say yes, some people say no. Alguns dizem sim, outros não. If I were to ask you, se eu tivesse que perguntar a você, how is this number going to be formed? Como esse número vai ser formado? When does it start to be formed? Quando ele começa a ser formado? And what's the breakup? What's the, what's the details of this? E qual que são os detalhes? O que que isso acontece? Como acontece? Nobody in Adventism knows those answers. Ninguém no Adventismo sabe essas respostas. Because Ellen White doesn't tell us. Porque Ellen White não nos diz. Well, she doesn't tell us directly. Não nos diz diretamente. But if you dig under the surface, mas se você cavar embaixo da superfície, you can begin to see. Você como pode começar a ver. So I'll give you an example without going through any of the chapter. Eu vou te dar um exemplo sem ir nos capítulos. In Second Chronicles chapter 29. Em Segundo Crônicas capítulo 29. This shouldn't be new to you because I've already mentioned this previously. Isso não é tão novo porque eu já mencionei previamente. But I was talking about Ezra. Mas eu estava falando de Ezra. Hezekiah is going to come right here. Ezequias vai vir bem aqui. And he's going to clean the temple. Ele vai limpar o templo. The temple looks like this. O templo parece com isso. It's the whole complex. É o complexo todo. Then the building. Então o prédio. Then the porch. O pórtico. And there's the courtyard. E o <coughs> o pátio. And his father Ahaz. Uh, e o seu pai Acas. Do you remember Ahaz? We spoke about him. Acas, a gente já falou sobre Went ele. Went to Assyria and got copies of those. Uh, altars and idols and brought them into Jerusalem. Foi até a Síria, pegou cópias daqueles ídolos e colocou dentro do He's going to clean the house. Ele vai limpar o templo. And this is how he's going to clean it. É assim que ele vai limpar. It's going to take 16 days to clean this house. Vai demorar 16 dias para limpar essa casa. It's going to be cleaned in two portions. Será limpado em duas porções. Eight days and eight days. Oito dias e oito dias. This is going to be cleaned by the priests. Será limpado limpo pelos sacerdotes. And this is going to be cleaned by the Levites. E esse será limpo pelos levitas. Does that sound familiar to Ezra 7 that we read? Parece familiar com Ezra 7 que lemos. So what this is teaching us? O que que está lendo? O que que está nos ensinando? At its most simple level. Do, do jeito mais simples. In Adventism. No Adventismo. There are two groups. Tem dois grupos. That are going to be forming this number. Que serão formados, que formarão esse número. It's symbolized by priests and Levites. Simbolizados pelos sacerdotes e pelos levitas. The story of the priests. A história dos sacerdotes. Is from 9/11 to the midnight cry. É de 11 de setembro até o clamor da meia-noite. We're here. Estamos bem aqui. Every single one of you, cada um de vocês, without you even realizing it, sem vocês mesmos saberem, are in this group here. Está nesse grupo aqui dos sacerdotes. In the group of the priests. Está no grupo dos sacerdotes. And your probation, e a sua aprovação, is going to close here. Vai fechar bem aqui. In a short amount of time, num período curto de tempo. Way before the Sunday law happens. Bem antes da lei dominical acabar. So if you were waiting, se você está esperando, and planning, e planejando, and scheming, 
is fazendo esquemas. To extend your house. Para aumentar sua casa. For a nice patio. Um, uma, uma varanda bonita. Get a better car. Um carro melhor. Because you think you've got some time for the Sunday law to happen. Porque você acha que tem um pouco de tempo para a lei dominical. You. Você. Not the other people who are not here. Não as pessoas que não estão aqui. Not these people. Não essas pessoas. But you. Você. You need to think again. Você precisa pensar de novo. Because I'm saying your probation is going to close here. Porque eu estou dizendo que sua aprovação acaba aqui. Long before the Sunday law. Bem antes da lei dominical. Now you might think. Você pode pensar. This is heresy that I'm teaching. Que isso é heresia. But you need to think carefully. Você precisa pensar com cuidado. Because I've been teaching for about nine hours, ten hours maybe. Eu já falei por mais ou menos dez horas. Over this weekend. Nesse fim de semana. And the only thing I've taught is from the inspired word of God. Tudo que eu falei foi da palavra de Deus. And I've laid out a lot of information. E eu coloquei muita informação. And most of you have agreed to the steps that I've taken you into. E a maioria de vocês concordou com os passos que eu tomei. So now when I say, quando eu digo, something that might challenge you, que isso pode te desafiar, that might affect the way you're going to live your life, vai te afetar como você vai viver sua vida. You might think, você pode pensar, I'm not listening to this person. Eu não vou escutar essa pessoa. But, mas, I secretly, eu secretamente, gave you all of this information. Te dei toda essa informação. Now, e agora, you're part of this group. Agora você faz parte desse grupo. Whether you like it <laughs> or not. Quer você goste ou não? You shouldn't have come to the meetings. Você não deveria ter vindo aos encontros. If you didn't want to be part of this group. Se você não queria fazer parte desse grupo. Because I'm following what God tells me to do. Porque eu estou seguindo o que Deus pediu para eu fazer. In the book of Ezekiel. No livro de Ezequiel. He says when you get this information here at 9:11. No livro de Ezequiel diz que quando você recebe essa informação aqui. You need to go and tell everybody in Adventism. Você tem que ir para todo mundo no Adventismo. So we organized for all of you to come here. Então a gente organizou para que todos vocês viessem. And being snared or trapped. E foram uh, é, escados, laçados. And now that you're part of our group, agora que vocês fazem parte desse grupo, you need to take revenge. Você precisa de se vingar. Upon your brothers and sisters in the church. Nos seus irmãos e irmãs na igreja. And do the same to them. E fazer o mesmo para eles. Trick them. Engane-os. Make them listen to this information. Faça-os escutar essa informação. So they can be part of this group. Para que eles façam parte desse grupo. But seriously, mas de forma séria. The numbers in this group. Os números nesse grupo are very small. são muito pequenos. There's a vast swathe of Adventists. Tem uma grande onda de adventistas. That are going to come into this message here. Que só vai chegar nessa mensagem, vai chegar nessa mensagem só aqui. This is the story of 2 Chronicles 29. Essa é a história de 2 Crônicas 29. I know most of you find 2 Chronicles boring. Eu sei que vocês acham 2 Crônicas chato. So you've probably never even read it. Provavelmente vocês nem leram. And this is what I'm saying. Isso é o que eu estou dizendo. Why do you even bother reading the Bible? What does it do for you? Por que você se incomoda de ler a Bíblia? O que ela faz por você? I'm not saying you shouldn't read the Bible. Estou dizendo que você não deveria ler a Bíblia. I'm just trying to suggest a better way. Está sugerindo uma forma melhor de ler. A more interesting way. Uma forma mais interessante. Because. Por quê? In the next chapter. No próximo capítulo. You're going to have a Passover feast. Você vai ter uma festa de, da Páscoa. And if you know anything about the feast days. Se você sabe sobre os dias de festa. This is the first day of the first month. Esse é o primeiro dia do primeiro mês. When are you supposed to have Passover? Quando é que temos a Páscoa? On the 14th day. No 14º dia. But it's taken them 16 days to clean the temple. Mas demoraram 16 dias para limpar o templo. Passover is finished. Pas o, a Páscoa terminou. So you can't keep the Passover. Então você não consegue ter a, fazer a Páscoa. But Hezekiah, então Ezequias, in the English they say he's got a trick under his sleeve. Ah, em inglês diz que tinha uma carta na manga. So he's going to pull out this trick. Vai tirar essa carta. And he's going to say, I've got a solution. Eu tenho uma solução. We'll keep the Passover the next month. Vamos ter a Páscoa no próximo mês. On the 14th of the second. No dia 14 do segundo mês. Where did he get that from? De onde ele tirou isso? Did he make it up? Será que ele inventou? Of course he didn't. No. He knew. Ele sabia. The books of Moses. No livro de Moisés. Most of you haven't read the book of Numbers. A maioria de vocês deve ter lido o livro de Numbers. Because that's even more boring than the book of Chronicles. Porque o livro de Números é mais chato que o livro de Crônicas. But in the book of Numbers. Mas no livro de Números. It talks about this problem. Fala sobre esse problema. So if you've got a problem, you can't keep the Passover here. Se você tem um problema e não consegue ter a fazer a Páscoa aqui. You can keep it next month. Você pode ter no próximo mês. And you know who, who Hezekiah invites to this Passover here? Sabe quem Ezequias convidou para essa Páscoa aqui? All the people from the ten tribes. Todas as pessoas, todas as pessoas das dez tribos. Before, antes, they're going to get destroyed. Antes deles serem destruídos. By the Assyrians. Pelos assírios. In 723. Em 723. 25-20. Os 25-20. Just before they get destroyed. Logo antes deles serem destruídos. God's people, o povo de Deus, are going to call them. Vai chamá-los. And say, come out of Samaria. Saia de Samaria. Come to the Passover. Venham para a Páscoa. And be saved. E sejam salvos.
So, just out of the book of Chronicles. Então, do livro de Crônicas. Você pode ter uma bonita história. Você pode ter uma bonita história. Do fim do mundo. Do fim do mundo. So, this Passover that's happening here. Então, essa Páscoa que está acontecendo aqui. There's much more information that I'm not that I'm skipping over in this story. Tem mais informações que eu estou pulando. But the second Passover is for the ten tribes. Mas a, o segunda Páscoa é para as 10 tribos. And who's calling them? Quem está chamando eles? Judah, the two tribes. Judá, as duas tribos. This is the story of Revelation 18. Essa é a história de Apocalipse 18. You can go lots of different places in the Bible. Você pode ir a muitos lugares diferentes na Bíblia. And you can read all about these different stories. Você pode ler sobre essas diferentes histórias. But when you realize, quando você entender, they're talking about the end of the world. Que eles estão falando sobre o fim do mundo. The Bible becomes alive. A Bíblia se torna viva. And you won't need anybody to tell you off about reading it. E você não vai precisar que ninguém te diga para ler. Because you want to find out. Porque você quer saber. About what's happening. Sobre o que vai acontecer. Tomorrow. Amanhã. And the next day. E no próximo dia. In real life. Na vida real. And you want to know. E todos vocês já sabem. How to get your family ready. Como fazer a sua leitura familiar? How, if you're a husband, how to help your wife? Se você é um marido, como ajudar sua mulher? How to help your brother and sister? Como ajudar seu irmão e irmã? Your mother. Sua mãe. Your children. Seus filhos. There are many Adventists. Tem muitos Adventistas. In fact, all the Adventists. Na verdade, todos os Adventistas. They were born blind. Eles nasceram cegos. And they don't know what's happening. Eles não sabem o que está acontecendo. And once you get this light, e assim que você recebe essa luz, you can begin to help them and teach them. Você pode ajudar a ensiná-los. Now I'm going to rub this out. Ele vai apagar isso. And I want to say one last thing before I go. E ele vai dizer uma última coisa antes de ir embora. Because I mentioned this yesterday. Porque ele mencionou isso antes. <laughs> so if you take a picture before I rub it all out. Remember we spoke about in the book of Esther. Yeah. Lembra do que dissemos no livro de Esther? And nobody reminded me. Ninguém me lembrou. But I remembered myself. Ele lembrou ele mesmo. So let's have a quick look at Book of Esther. Vamos ver, ter uma visão rápida do livro de Esther. Because I want to show you something interesting. Ele quer mostrar uma coisa interessante. About the Book of Esther. Sobre o livro de Esther. Now I'm going to assume. Eu vou assumir. That you've understood, you've understood everything I've said. Que eu entendi tudo que você fez. Now I know really there's something you really haven't understood. Pode ser algumas coisas que você não entendeu. Pega aquele papel para mim. Okay. Ok, então vamos rubar isso aqui. Obrigado. No livro de Esther, o rei, no livro de Esther, o rei, his name is Ahasuerus. seu nome é Asuero. And what number king is he? Ele é que ele é rei número. This will stretch your memory. What um, number king is he? Que rei ele é? Que número? O número. Um, Not number three. Not number. Someone said number seven. Not number seven. Se vocês contarem aqueles reis persas, que número que ele é? Fourth. The, the fourth. Number four. Some people say number four. Not number four. Não é o número quatro. Number five. Good. Número quinto. Cyrus. Ciro. Cambises. Cambises. False Murdis, falsos Merdis, Darius, Dario, Xerxes, Xerxes, Artabanus, Artabanus, Artaxerxes, Artaxerxes. Here we go. Cyrus, Darius, Artaxerxes. This Ciro, is the Dario, man that we want. E a gente está falando desse reino aqui, Xerxes ou Assuero. So this is a Hasuerus from the book of Esther. Esse é Assuero do livro de Esther. What message was this? Que mensagem foi essa? First. Primeira. Second. Segunda mensagem. Third, terceira. We're going to line this up. Eu vou alinhar isso. With Millerite history. Com a história Millerite. First, second, third. Primeira, segunda, terceira. What's the date for this? Qual é a data disso? April the 19th, 44. Abril de 1944. 17. 1944. Now we'll make this. Let's see what we're going to make this one. 1989. No, 1798. 1798. October. Outubro. 22nd, 1844. Ah, uh, 22 de outubro de 1844. First angel and second angel. Primeiro anjo, segundo anjo. Let's make this as 1840 as well. Vamos tratar de 1844 também. Let's bring this também. into our history. Vamos colocar isso na nossa história. Before we do that. Antes de fazermos isso. Cyrus. Ciro. Darius. Dario. Artaxerxes. Artaxerxes. 1 2 3 1 2 3. Um, dois, três, um, dois, três. Cyrus, Darius, Artaxerxes, the same. Let's bring this into our history. Vamos colocar isso na nossa história. 9/11. 11 de setembro. Midnight cry. Amor da meia-noite. 
Sunday law. Decreto dominical. This is what angels' message is. Essa é a mensagem de que anjo? First and second. Third. Terceiro. Cyrus. Ciro. And Darius. E Dario. And Artaxerxes. Artaxerxes. So let's look at this. Então vamos olhar para isso. We're here. Estamos bem aqui. The story of Esther. História de Esther. Just after. Logo depois. Number two. Depois do número dois. So if we bring Xerxes, se colocarmos Xerxes into this history, nessa história, he'd be over here. Seria bem aqui. And into our history, e na nossa história, he's over here. Tá bem ali. Here's Xerxes. Aqui é Xerxes. So Xerxes, são Xerxes, is the king, é o rei, in this history here. Nessa história aqui. Now what does what does that mean to you? O que isso significa para você? I need to explain one piece of information. Eu tenho que explicar uma coisa. America, America is what kind of a power? É que tipo de poder? Two horns. Dois chifres. Here's this two horn power. Esse poder de dois chifres. When we look to France in Revelation 11, quando a gente olha para França em Apocalipse 11, it said it was Egypt. Ela era Egito. And Sodom. E Sodoma. So this is the USA. Os Estados Unidos. And this is France. França. How many powers is France got? Quantos poderes a França tem? Two. Dois. It's got two powers, two powers. Dois poderes, dois poderes. If you go into Bible prophecy, se for na profecia bíblica, after Babylon, what's the next nation? Depois de Babilônia, qual que é? The Medes and the Persians. Os Medos e os Persas. Now, how many countries were they? Quantos países eles eram? Two countries. Dois países. The Medes and the Persians. Os Medos e os Persas. But it's one empire. Mas era um império. So how many, how much power has the Medes and the Persians got? Então eles têm quantos poderes? Two. Dois. The Medes and the Persians. Os Medos e os Persas. So when we take this as a symbol of Bible prophecy, quando a gente pega isso como símbolo da profecia bíblica, if you see an empire, se você tem um império, with two com dois components to it. Dois componentes nele. You know, você sabe, that they're the same thing. Que eles são a mesma coisa. So at the end of the world, então no fim do mundo, the Medes and the Persians, os Medos e os Persas, are the United States. São os Estados Unidos. And at one level, então, France, então em um sentido a França, is also the United States. Também é os Estados Unidos. I'll give you one example of this. Ele vai te dar um exemplo disso. When the papers is coming up and rising into history. Quando o papado está se levantando e subindo na história, there's a power tem um poder in Europe na Europa that's going to support it and help it. Que vai ajudar e suportar e dar força, apoiá-lo. Que poder é esse? It was France. Foi a França. In, seven, in 496, em 1906, the king of France, whose name was Clovis. Sorry, what's the date? 496. Foi 496. 496. 496, he Clóvis, was converted in 493. Clóvis se converteu em 493. He said, "I'm going to be." Ele fala, "Eu vou the ser." The supporter for the papacy. O, a, o apoio do papado. And he was called the first son of the church. Ele é chamado de o primeiro filho da igreja. So he puts the papacy. Ele coloca o papado. Into power. No poder. And who brings the papacy out of power? E quem que é que tira o poder do papado? France. França. So. If this is the papacy, então se esse é o papado, and this is France, e aqui é a França, France brings it up, França tira e and coloca, France brings it down, França os coloca no poder e os tira. At the end of the world, no fim do mundo, in 1989, em 1989, when we have the papacy coming again, a gente tem o um papado, who e, helps the papacy to come up? Quem ajuda o papado a subir? The United States, os Estados Unidos. And if that's correct, e se isso está certo, and this, e isso is a two horn power é um poder de dois chifres and this is a two horn power é um poder de dois chifres and this two horn power brought it up and is going to bring it down e esse poder de dois chifres os levantou e os vai tirar e os tirou and this two horn, two horn power brought it up esse poder de dois chifres também vai levantar it down. e também vai tirá-los the United States os Estados Unidos so we know that e a gente sabe disso so if you're comfortable se você está confortável that the United States que os Estados Unidos represents France, representa a França, but also represents the Medes and Persians, mas também representa os Medos e os Persas. And you know this, então você sabe isso. That when you start looking at this statue, que quando você começar a ver a estátua, you can begin to see, você vai começar a ver, that this was the fulfillment of past history, que isso foi um cumprimento da história passada. But it's also a fulfillment, mas também é um cumprimento, of present history, de história presente. Now, 
If you read what it says about Greece, se você lê o que fala da Grécia, it says two things about Greece. Fala duas coisas da Grécia. It says he's going to rule, que vai governar the whole earth, governar toda a terra. Who rules the whole earth? Quem é que governa toda a terra? It's not the United States. It's the United Nations. Nações Unidas. The United Nations rules a the whole Unidas earth. Nações Unidas governa toda a terra. Is America part of that? É a América parte sure. deles? Sim. So, after the United States, então depois dos Estados Unidos, you get the United Nations. Você tem as Nações Unidas. After the Medes and Persians, depois dos Medos e Persas, you get the Greeks. Você tem os gregos. Do you see the connection? Você vê a conexão? No? Some people say no, some people say yes. Let's go to history. Vamos para a história. We have the Medes and the Persians. Temos os Medos e Persas. And then we have Greece. Temos os gregos. The Medes and the Persians. Os Medos e Persas. Are a two-horned power. São um poder de dois chifres. The United States. Os Estados Unidos. Is a two-horned power. É um poder de dois chifres. France is a two-horned power. França é um poder de dois chifres. Two, two, two. Dois, dois, dois. So if we take this symbol of two, se a gente pega esse símbolo de dois, then the Medes and Persians são os Medos e Persas are a symbol of the United States. São símbolos dos Estados Unidos. So the Medes and Persians, então os Medos e Persas, are the United States. São os Estados Unidos. Let's go to Daniel 2 quickly to show vamos, you that passage. Vamos para Daniel 2. That speaks about the Greeks. Que fala dos gregos. We're going to be after around verse 39, 40. Verse 39. 39. Daniel 2, 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. So it says the third kingdom. The third kingdom is Greece. O terceiro reino é a Grécia. It says it's going to bear rule. Que vai, aqui está dizendo que vai reinar. Over all the earth. Sobre toda a terra. And in the book. E no livro. Testimonies to ministers. Testemunho para ministros. Page 38. Página 38. It says great kings. Diz que reis. Rulers. Governadores. And governors. E legisladores. Are represented by the dragon power. São representantes do poder do dragão. The dragon power. Poder do dragão. Are all the states of the world. São todos os estados do mundo. The United mundo. Nations. São as Nações Unidas. And in Daniel 2. Em Daniel 2. It says this power will rule. Esse poder vai governar. Kings, rulers and governors. The whole earth. Vai governar toda a terra. So you know that Greece. Então você sabe que os gregos. Is representing the United Nations. Eles estão representando as Nações Unidas. So when we read about these stories, então quando a gente lê sobre essas histórias, these visions in the book of Daniel, essas visões no livro de Daniel, and you think this is some kind of history lesson, você acha que isso é uma história, uma lição de história? We're reading the books incorrectly. A gente está lendo os livros incorretamente. Because the purpose for these visions, que a, o propósito dessas visões, is, tell, is to tell you what's going to happen at the end of the world. É para dizer o que vai acontecer no fim do mundo. So I'm going to give you one slow, one little bit of information. Então você vai dar um pouquinho de informação. We've looked at Xerxes. A gente olhou para Xerxes. And we can place Xerxes just after the second, eight, second angel's message. A gente pode colocar Xerxes logo depois da segunda mensagem angélica. The second angel's message. A segunda mensagem angélica. Is at 9/11. É em 11 de setembro. So Xerxes is right here. Então Xerxes está bem aqui. So if you read the book of Esther. Então se você ler o livro de Esther. The book of Esther. O livro de Esther. Has got some light. Tem luz. For you and me. Para eu e você. Sometime after 9/11. Um pouquinho depois de 11 de setembro. And before the midnight cry. E antes do clamor da meia-noite. So something's going on. Então algo está acontecendo. In the book of Esther. No livro de Esther. Let's have a quick look. Vamos olhar um olhar. Vamos fazer um olhar rápido. The book of Esther. O livro de Esther. Is a story about what king? É uma história sobre que rei. King Ahasuerus. Is the king of what empire? É o rei de que império? Persia. Persia. And Persia is part of the Medo-Persian Empire. So the book of Esther, o livro de Esther, então, is a story about what country? É uma história de que país? The United States. É a história dos Estados Unidos. So this is a story about the United States. Então essa é a história dos Estados Unidos. Chapter one, we we'll read the book of Esther. Chapter one. Capítulo um. So I want to show you the verse. Verse 3. Verso 3. Esther, capítulo 1. We'll 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 we
poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. So, what's happening in the third year? O que está acontecendo no terceiro ano? He's invited all the important people of his country. Convidou todas as pessoas importantes to the of Shushan. do seu reinado para o palácio de Susan. And this is why the, this is, I'm going to tell you the purpose for this. Ele vai dizer o propósito disso. Let's go to history. Vamos para a história. Before we do, let's go to let's go to chapter 1 and chapter 2 of Esther. Vamos para o capítulo 1 e capítulo 2 de Esther. Here's chapter 1 and chapter 2. Capítulo 1 e capítulo 2. So it's C C A P C A P 1 chapter 2. Here, aqui. This is where verse 3 is. Aqui é o versículo 3. He's having this feast. Tá tendo esse banquete. And we could read it actually last for six months. Você pode ler, na verdade, durou seis meses. But there's this feast going on. Tem esse banquete acontecendo. Then here, e aqui, he's going to divorce his wife. Ele vai se divorciar da sua esposa. So from here to here is 180 days. Daqui até aqui é 180 dias. From here to here is seven days. Daqui até aqui é sete dias. And at the end of seven days, no fim de sete dias, he's going to divorce his wife. Ele vai divorciar sua mulher. Then, então, it's about two to three years. Depois de dois ou três anos. Later, depois, he's going to marry Esther. Ele vai casar-se com Esther. He chooses Esther here. Ele escolhe Esther aqui. And he marries Esther here. E escolhe e casa com Esther ali. That's my picture of a crown. Essa é uma coroa. So you've got this history here. Então você tem essa história aqui. Two or three year gap. Um intervalo de dois ou três anos. And then marries Esther. Então ele casa-se com Esther. Vasti, Vasti, and Esther. E Esther. This is the literal historical story. Isso é a história literal. What's happening in this gap? O que, que aconteceu nesse intervalo? Let me tell you. Deixa ele te dizer. And let me tell you what's happening here. E o que está acontecendo ali? In this time period here, these six months. Nesse período aqui, os seis meses. Ahasuerus, Asuero, who is Xerxes, que é Xerxes, is planning. Está planejando. To go to war. Indo ir para a guerra. He wants to go to war. Ele quer ir para a guerra. To take over a nation. Para tomar uma nação. Because he wants to increase his provinces from 127. Ele quer aumentar suas províncias para 127. He says that in verse one. Ele tá, diz isso no versículo 1. He wants to increase the size of his empire. Ele quer aumentar o tamanho do seu império. So he wants to go and make war with another nation. Então ele quer fazer guerra contra outra nação. And he's going to be planning this here. E ele vai planejar isso bem ali. Then he's going to go to war with them. Então ele vai na, vai para guerra contra eles. And in this war, e nessa guerra, he's not really successful. Ele não é tão sucedido, tão he bem sucedido. He comes back. Ele volta. And then he marries Esther. Ele volta e se casa com Esther. So this verse here, então esse verso aqui, chapter 1 verse 3, 1 versículo 3, is the planning, é o planejamento that this king is doing, que esse rei está fazendo, to make war, para fazer guerra, with this other nation, com outras nações. Who is this at the end of the world? Quem eles são no fim do mundo? The United States. Os Estados Unidos. The king of the United States. O reino dos Estados Unidos. The president of the United States. O presidente dos Estados Unidos. And he's collecting, ele está coletando, all the important men. Todos os homens importantes From his country, do seu país and bringing them all together, e juntando todos eles to have a war meeting, para ter um encontro de guerra. Planning for war, eles estão planejando a guerra an empire. contra o império. Do you know who they want to war against sabe, in com this que, history? sabe com quem eles querem lutar? Não, não é o Islã, é a Grécia. É a Grécia. He wants to war against Greece. Ele quer Let lutar contra you, a Grécia. Let's go to Daniel chapter 11. Vamos para Daniel capítulo 11. Verse 2. Daniel 11:2 This story Daniel 11 versículo 2 In the book of Daniel verse 2 Daniel 11 versículo 2 Daniel verse 2 Onde 2 E agora te declarei a verdade Eis que ainda três reis estarão na Grécia Eis que ainda três reis estarão na Pérsia E o quarto Será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agirá todos contra o reino da Grécia. And just verse three. Depois se levantará um rei valente, que se reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. So, we've got this king here, a gente tem esse rei aqui, and I'm going to show you in a minute, ele vai te mostrar em um minuto, that he's the fourth king, que esse é o quarto rei. And he, ele, it says in the verse, como dito no verso, going to get everybody together, vai juntar todos, everybody in his empire, todos no seu império, together at one place, juntos em um lugar, have, they're going to have a meeting, eles vão ter um império, and the purpose for the meeting, eles vão ter um encontro, e o propósito to go do to encontro, war with Greece. o propósito do encontro é ir à guerra contra a Grécia. Then, então, 
a hundred years later, uh, cerca de 100 anos depois, a mighty king, um rei poderoso, is going to stand up. Vai se levantar. This mighty king in verse 3, esse rei poderoso no verso 3, Alexander the Great. É Alexandre o Grande. So this is a story that's happened about a hundred years before Alexander the Great. Essa é uma história que acontece 100 anos depois. Alexander the Great is going to take punishment upon this empire and destroy it. Alexandre o Grande vai punir esse império e destruí-lo. Now let's think about this. Mas vamos pensar sobre isso. He's the fourth king. Esse é o quarto rei. This story esse, essa história. If you go back to chapter 10 verse 1, se você voltar para capítulo do, sorry? Chapter 10 verse 1. Capítulo 10 versículo 1 de Daniel. It's going to tell you who the king is. Vai dizer quem é o rei. Just read the bit where it tells you who the king is. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia. So it's the third year of Cyrus here. Terceiro ano de Ciro. That's where the story is in Daniel 11. É aqui que a história tá em Daniel 11. It says three kings, one, dois, two, três. Three kings. Três reis. After three kings. Depois de três reis. It says there'll be a fourth se levantará um quarto. Daniel 11, 4, está falando de... Daniel 11, 2, fala And que esse quarto... The of this king? Fala desse quarto reino. Que tem qual característica? He's gonna be rich. Que ele será rico. R-I-C-O. Uh, He's gonna be far richer ele vai ser muito rico than everyone else. que todos os outros. And when he comes to his reign, quando ele chega no reino dele, he's gonna have a war meeting, ele vai ter um encontro de guerra to plan to make war against the Greeks. que planeja fazer guerra contra os gregos. But, Mas... This is the Medes and Persians. Esses são os Medos e Persas. But what nation is this at the end of the world? Que nação é essa no fim do mundo? So the USA. Então os, os Estados Unidos. Is making some planning. Está fazendo um planejamento. To have a struggle. Para ter uma luta. Against who? Contra quem? The Greeks. The contra United gregos, Nations. Contra as Nações Unidas. So right here. Também aqui. This king. Esse rei. Ahasuerus Xerxes. Xerxes, Assuero. The fourth king. O quarto rei. Is the United States? É os Estados Unidos. And it's planning. Ele está planejando. To make some kind of confrontation. Fazer algum tipo de confrontação. With the world. Contra o mundo. When it does so. Quando ele faz isso. This discussion is going to happen. This é, argument. Esse argumento que vai acontecer essa discussão. Is going to bring. Vai trazer. The United States down. Vai trazer os Estados Unidos para baixo. And who's going to bring it down? Quem que vai levar ele para baixo? The United Nations. As Nações Unidas. But the United Nations. Mas as Nações Unidas. Has this big horn. Tem esse chifre grande. In this history, who was that big horn? Alexander. Alexander the Great. In this picture here. Nessa nessa figura aqui. There's this beast. Tem essa besta aqui. With ten horns. Com dez chifres. But it's got a big horn here. Mas tem um chifre grande aqui. Who's this big horn? Quem é esse chifre grande aqui? The papacy. O papado. The papacy o papado is going to come against the United States. Vai contra os Estados Unidos. It's going to kill the United States. Vai matar os Estados Unidos. By the Sunday law, na lei dominical, the United States, os Estados Unidos, are going to be destroyed. Será destruído. Economically, economicamente, but not militarily. Mas não militarmente. But what I want to show you, mas o que ele quer mostrar, in closing, fechando, we're living in this time period. Vivemos nesse período de tempo. And behind the scenes, e por trás das cenas, the United States, os Estados Unidos, are already making plans, já está fazendo planos, against the United Nations, contra as Nações Unidas. Now, I don't know what those plans are. Ele não sabe que planos são esses. But there's some kind of conflict that's going on. Mas tem algum tipo de conflito que está acontecendo. But what you want to understand? Mas o que ele quer que entender? What you want to think about? Ele quer que vocês pensem sobre. Is where these kings are. É o que esses reinos são. Because this king here, Cyrus, porque esse rei aqui, Ciro, comes on the scene at the time of the end. Chega no tempo do fim. Um, are you going to talk about the prediction? I wasn't going to. Okay. Um, esse rei aqui chega no tempo do fim. Oh, actually, I will. Uh, what you mean about Islam? Yeah, I'll mention that slightly. So here, então aqui, no tempo do fim. We have time of the end. Temos o tempo do fim. 1989. 1989. These kings, esses reinos, estão representando the kings who run the United States. Os reis que reinam sobre os Estados Unidos. So who runs the United States? Quem reina nos Estados Unidos? President. O presidente. So you might want to look. Então você pode querer olhar. Sometime in the future. Algum tempo no futuro. For a president of the United States. Por um presidente nos Estados Unidos. And there's some characteristics about him. Temos algumas características dele. And what is the characteristic that we've just identified? Qual foi a característica que a gente identificou? He's going to be far richer. Ele será muito rico. Than the other presidents that have come before him. De todos os outros presidentes que vieram antes dele. So you think about this. Então pense sobre isso. 
in connection with this president, e em conexão com esse presidente, going to have some issue with the world. Terá, teremos um problema com o mundo, Nations, com as Nações Unidas, who's far richer than everyone else, que é muito mais rico que todos os outros. We're making a, a prediction. A gente fará uma predição. That here, que aqui, at the midnight cry, no clamor da meia-noite, sometime in the future, um tempo no futuro, we don't know when. A gente ainda não sabe quando. There's going to be a second attack. Vai ter um segundo ataque. By Islam. Pelo islamismo. I've already mentioned this in our lessons. Já mencionou isso nas nuas, nas lições. You can see this brought to view. Você pode ver isso aparecendo. When you understand the symbology, quando você entende a simbologia, of Islam in the Bible, do islamismo na Bíblia. In the Bible, porque na Bíblia, Islam can be represented as a wind, islamismo pode ser representado como um vento, but also by an ass, mas também por um jumento. And we've all heard of the person, todos já escutamos sobre a pessoa, that's brought to view in Numbers 22, que aparece em Números 23. Let's turn to Numbers 22. Números 23. One of those books that nobody reads. Números 22. This is the story of Balaam. Essa é a história de Balaão. Balaam is the false prophet. Balaão é o falso profeta. So let me tell you straight away. Let me ask you, if Balaam is the false prophet, se Balaão é o falso profeta, who must he be representing at the end of the world? Quem que ele representa no 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 fim do mundo? The United States. Os Estados Unidos. Because the dragon, porque o dragão, kings, rulers and governors, reis, nações e governadores, the United Nations, são as Nações Unidas. The beast, a besta, is the papacy, é o papado. And the false prophet, e o falso profeta, is someone who does a dance, é alguém que faz a dança, for the papacy, para o papado, to deceive the world, para enganar o mundo. Yeah. There's another story which we don't have time to go into. Tem uma outra história, mas não dá tempo de. Balaam, Balaam, wants to come and curse God's people. Tem que vir e amaldiçoar o povo de Deus. And he's going to go to God's people on a donkey. E vai ao povo de Deus em cima de um jumento. But he's going to face, be faced with problems. Mas ele vai encontrar-se com alguns problemas. Because as he wants to go and attack or make a curse against God's people, porque quando ele vai atacar o povo de Deus, fazer uma maldição. He's riding his donkey. Quando ele vai amaldiçoar o povo de Deus, ele está. And tá, the donkey meets an angel. Ele está em cima do seu do seu jumento. And when he meets this angel, e o jumento encontra-se com o anjo. He's on this path. Um anjo nesse caminho, direct path to God's people. Um caminho que ia para o povo de Deus. The, angel, the ass gets taken off course and goes into a field. O anjo se desvia e sai do caminho. So he's not allowed. Então ele não é permitido. To go to God's people and attack them. De ir ao povo de Deus e atacá-los. And then what Balaam does? Então o que que Balaam faz? He gets a stick. Ele pega uma vara. And he whacks the ass. E ele bate no, no jumento. He strikes it. Ele bate. This is marking. Está marcando. 9/11, 11 de setembro. 9/11, 11 de setembro. The false prophet, o falso profeta, with all the rest of the kings, com todos os outros reis, wanted to take God's people, quer atacar o povo de Deus. Islam, o islamismo, took it out of the way, tirou ele do caminho. And it struck Islam, e aí os Estados Unidos bate no Islam, restraint, para que ele não faça mais isso, para restringi-lo. If we go through the chapter, se você continuar no capítulo, I know we don't have time to read it, não temos tempo. But now, agora. Balaam, Balaam gets back on track. Volta para o caminho. Gets on the path. Vai no caminho. And he comes to a narrow portion. Vai para uma porção mais estreita. There's a wall on one part. Tem uma um muro de um lado. And a wall on another part. Um muro do outro lado. And as he's going through this narrow part, quando ele vai por esse caminho estreito, the angel estreito, comes again. Um, um anjo vai de, aparece de novo. And the donkey, e o, e o jumento, moves to one side. Vai para um lado. And gets Balaam's foot. E bate o and hits it against the wall and crushes it. Faz com que o pé de balão uh, bate, bata no muro. This is marking the fact. Isso está marcando o fato. That at the midnight cry. Que no clamor da meia-noite. The United States is going to have its foot crushed. Os Estados Unidos vai ter seu pé amassado. By Islam. Pelo islamismo. Between two walls. Entre dois muros. Then he gives the donkey another bang. E aí ele bate de novo no islamismo. So there's going to be another restraint here. Bate no jumentinho. Tem uma outra restrição sobre o islamismo aqui. Carries on his journey. Aí ele continua na sua jornada. Then the angel. Então o anjo. Stands so much in front of this donkey. Fica tão perto do, do jumento. The donkey's got nowhere to turn. Que o jumento não tem para onde virar. The donkey collapses. O, o jumento cai. And he takes Balaam down with him. E cai, cai junto com Balaão. Here at the Sunday law. Aqui no decreto dominical. The United States will fully collapse. Os Estados Unidos vai co cair completamente. As an economy, como economia, and as a world empire, como um império mundial. And it will get taken over, e vai ser tomado, by the United Nations, pelas Nações Unidas. These three steps, esses três etapas, 
that's uh, brought to view in the book of Balaam, que foi, sorry, the book of Numbers, the story of Balaam, que na história de Balaam, no número de números é nos mostrado, are identifying estão identificando the progressive attacks by Islam os ataques progressivos do islamismo upon the United States sobre os Estados Unidos, as it will collapse its economy que vai destruir sua economia because the ships of Tarshish porque os navios de Tarsis are going to be broken by an east wind vão ser destruídos por um vento oriental and it's going to affect your life isso vai afetar sua vida so why do you think you are happy you were born in this time period então se você acha que está feliz por ter nascido nesse período de tempo or you're really sad ou você pode estar muito triste because the plans that you were making porque os planos que você estava fazendo they're not going to come to fruition não vão vão chegar ao fim they're going to be dashed vão ser espalhados by external batidos. forces that are already working pelas forças externas que já estão trabalhando. You might wonder, você pode pensar. What these two walls represent? O que, que esses muros representam? In the scriptures, nas escrituras, inspiration, a inspiração. A wall represents a law. A, o muro representa uma lei. So he's going to be crushed between two laws. O muro vai ser, vai, oh, ele vai ser amassado entre duas leis. There's a wall here. Tem uma, um muro aqui. What law is under attack? Que muro está sobre ataque? Que lei está sobre ataque aqui? Sabbath. Here's the Sabbath. Aqui é o sábado. And there's another wall here. E aqui tem outro muro. Something else is being attacked. Outro muro está sendo atacado. The family. A família. Interestingly enough. Interessante, interessante o suficiente. The two things that the papers he talks about all the time. Uh, as duas coisas que o papado mais fala o tempo todo. And joins them together. E fala deles junto. Is the family. É a família. And time. E tempo. Family time. Tempo de família. And what do they push? E para onde eles empurram? On Sunday, no domingo, we should keep que a gente deveria family time. No domingo a gente so deveria manter. second wall, então essa esse segundo so muro. So this first wall here, esse primeiro muro aqui, is the wall of marriage. É o muro do casamento. And I say marriage is a M. C A M C. So here's the wall of marriage, casamento, and the wall of Sabbath. Do sábado. Between these two walls, entre esses dois muros, the United States is going to get its economy crushed. Vai ter sua economia machucada. That's why we mark. É aqui que marcamos. An attack by Islam. Um ataque do islamismo. Right here. Bem ali. This wall. Esse muro. Which is symbol, a symbolization, a symbol of marriage. Que é um símbolo do casamento. I already identified. Ele já identificou. As the image of the beast. Como a imagem da besta. The parable of the ten virgins, Matthew 25. Na parábola das dez virgens em Mateus 25. What happens here at midnight? Cry. O que, que acontece aqui no clamor da meia-noite? The virgins separate. A virgem se separa. And the wise. E as sábias. Go to where? Vão para onde? Going to a marriage. Vão para um casamento. This whole story. Toda essa história. The we teach. Que a gente ensina. Is all about marriage. É sobre o casamento. Not about Sabbath. Não é sobre o sábado. What day we live in in Earth's history? Em que dia que a gente vive na nossa história? Let me show you. Deixa eu te mostrar. 9/11. 11 de setembro. Midnight cry. Clamor da meia-noite. Sunday law. Decreto dominical. Sunday law is a discussion uh, about sim. what? Domi uh, a lei dominical é uma discussão Sunday sobre o quê? Sunday yeah. or Sabbath? Yeah. Sábado ou domingo. This is the day of the Lord's vengeance. Esse é o dia da vingança do Senhor. Or the Bible says the day of the Lord. Ou, ou também o dia do Senhor. Or we could say. Ou poderíamos dizer. The argument about the Lord's day. O argumento sobre o dia do Senhor. What is the Lord's day? O que é o dia do Senhor? The Lord's day. O dia de Deus. Sabbath. He's Lord Sábado. of the Sabbath. Ele é o Senhor do sábado. And what day number is that? Que, dia, que número do dia é esse? Day number seven. Esse é o dia número seis. What comes before day number seven? O que vem antes do day number six? Dia número seis. Go to the book of Genesis. Don't turn there. Se você for no livro de Gênesis. What happens on day seven? O que, que acontece no sexto dia? Everybody rests. Todo mundo descansa. What happened on day six? O que, que acontece no dia Adam seis? Adam and Eve were created. Adão e Eva foram criados. And then what happened? O que, que aconteceu? They were married. Foram casados. So here's the marriage. Então aqui está o casamento. So you can see. Então você pode ver. The story of 9/11 to the Sunday law. Que a história de 11 de setembro até o is the story of the marriage. É a história do casamento. There are many parables that Christ gives. Tem muitas parábolas que Deus dá. All about marriages. Todas sobre casamento. Because God wants to show us. Porque Deus quer mostrar. That the story of Adventism. Que a história do Adventismo. Is the story of marriage. É uma história de um casamento. This is a symbolic marriage. É um casamento simbólico. Who are we supposed to be marrying? Quem deveria estar casando? Church and Christ. A igreja de Cristo. We spoke about that this weekend in the Fal book of Falamos disso no, Esther. no livro de Esther. Vashti. Vashti. The conference structure. A estrutura da conferência. Is going to be divorced. 
a estrutura da igreja vai ser divorciada. The and the Levites, os sacerdotes e os levitas, who form the 144, que, se, que formarão 144 mil, Christ. vão casar-se com Cristo. It's all about the marriage. Então é tudo sobre o casamento. Your great test, o seu grande teste, you're a priest, porque é um, você é um sacerdote, your, a, a, a woman or a man, you're a priest, symbolically. sendo mulher ou homem, você é simbolicamente é um sacerdote. Your great test is here. Seu grande teste Whether é aqui. Ou não, você vai ver se você vai ou não ver the image of the beast being formed and set up a imagem da besta formando e se apare aparecendo in the church na igreja and in the united states e nos estados unidos and what you're going to do about it o que, que você vai fazer sobre isso that work esse trabalho has already begun já começou began last year começou ano passado the supreme court of the united states quando a, igre a, su a suprema corte dos estados unidos illegally passed the law ilegalmente passou uma lei because they're not allowed to pass laws but they did porque eles não são uh, liberados para passar leis. And at the same time, e ao mesmo tempo, this church, essa igreja, at the general conference, na conferência geral, where my brother went, que meu irmão foi, we're trying to pass a similar law. Tava tentando passar uma lei so similar. You can see, então você pode ver, we're already agitating this issue. Já estamos agitando esse assunto. About the marriage, sobre o casamento, symbolically speaking, sobre o casamento de uma forma simbólica. You and I, eu e você, should have woke up. Devemos acordar what was happening sobre o que está acontecendo in the church, na igreja and in the world. e no mundo. But most people, Porque a maioria das pessoas, most Adventist, a maioria dos adventistas, had a sigh of relief. <sighs> Nothing tem, happened last year. Tem um, tiveram um, um alívio, uma respiração aliviada. Many things were set in place last year. Eles respi respiraram aliviado porque nada aconteceu no passado. Mas Both eles... in the church. And in the land where the church lives in the United States. Mas eles estão errados porque tanto na igreja quanto na terra onde a igreja está. We should be wide awake to these things. Uh, a gente precisa estar bem aberto, de olho aberto para essas coisas. Because as this issue escalates, porque esse assunto vai aumentar, vai progredir. It's going to begin to affect your relationship with the church. Vai começar a afetar o seu relacionamento com a igreja. Ask yourself this question. Pergunte a você mesmo essa pergunta. I don't know how it was recorded here in Brazil. Não sei como foi gravado aqui no Brasil. But there were many people. Mas teve muitas pessoas. Who were arguing against women's ordination in the church. Estava uh, discutindo contra a ordenação de mulheres na igreja. Many pastors. Co muitos pastores. Many ministries. Muitos ministros. If that day they had passed women's ordination. Se naquele dia eles passassem a, a ordenação para mulheres. In rebellion to God. Em rebelião a Deus. Those people who were arguing against it the day before. Aquelas pessoas que estavam lutando contra antes. What would they have done? O que, que eles seriam feito? The next day. No próximo dia. Would they have resigned their position? Será que eles teriam? Se... Would they have said this church is in open apostasy? We're not working for the church anymore. Será que eles teriam se se demitido? Teriam dito essa igreja está em apostasia, go... não vou trabalhar mais aqui. Or would they have gone back to work for filthy lucre? Ou eles seriam voltado ao trabalho por 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 dinheiro. They would have gone back to work. Eles seriam voltado ao trabalho. Acknowledging the fact. Sabendo do that fato working for an organization que eles trabalham por uma organização is in open sin. que está em pecado aberto. You need to be careful você precisa estar because as this issue starts to escalate, porque se esse assunto começar a aumentar, you're going to be confronted with the same issue. Você vai ser confrontado com o mesmo assunto. The support that you give, o apoio que você dá, when you silently say nothing, quando você silenciosamente não diz about nada, what's about to happen, sobre o que está para acontecer. In this church, nessa igreja, and in the United States, e nos Estados Unidos, an internal discussion and an external discussion, uma discussão interna, uma discussão externa, is going to affect your pay packet, vai afetar o seu bolso, and your church relationship, e o seu relacionamento com a igreja. If you get on the wrong side of this issue, se estiver do lado errado desse assunto, your probation will close here. Sua, sua provação vai terminar aqui. Because as of this weekend, porque como esse fim de semana, if you are new to this message, você é novo essa mensagem. We want to welcome you, queremos te dar boas vindas, into the brotherhood, para a irmandade, of the priests, dos sacerdotes. Let's pray. Vamos orar. <coughs> Heavenly Father, pai que estás nos céus, we thank you for your goodness and mercy. Te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. For your loving kindness towards us. Pelo seu uh, carinhoso amor para nós. I ask and pray. Eu oro e peço. As I've come to the end of my presentations. Quando eu chego no fim das minhas apresentações. That the brethren here. Que os irmãos aqui. Will continue to study these truths. Continuem a estudar essas verdades. That they will relook at these portions of scripture that have been dead letters. Que eles vão olhar de novo para essas partes das escrituras que antes eram letras mortas. 
And as my brother gives the final presentation for the weekend, e quando meu irmão faz a última apresentação do fim de semana, that your people, que o seu povo, would hear these things, vai ouvir essas coisas, go back home and study, vai voltar para casa e estudar, and that they would rend their hearts, they eles, would tear eles, their hearts and eles, not their garments, eles vão rasgar os seus corações e não e they, as suas vestes, they may repent, que eles possam se arrepender, of the doctrinal sins, das dos, do, dos pecados doutrinais, that they have accepted que eles aceitaram, even though they didn't realize. Mesmo que eles não entendiam. Father, we know that this causes conflict in your church. Eu sei que isso causa conflito na sua igreja. It's not your will. Não é a sua vontade. And it's not our desire. Não é nosso desejo. That this confrontation occurs. Que esse confronto ocorra. But if it, that's what it must be. Mas se é assim que deve ser. Give us the courage and the strength. Dá-nos a coragem e a força. To speak plainly. Para falar abertamente. And teach our brothers and sisters. E a ensinar nossos irmãos e irmãs. The way to eternal life. Ah, o caminho para a vida eterna. I ask that you would be with us. Eu peço que o Senhor esteja conosco. And bless us. E nos abençoe. In the name of Jesus we pray. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.